फोन कर मानुष आदम सन्तान जन्म सूत्रे पापी की पापी मैं आदम सन्तान जन्म सूत्रे पापी की पापी मत तर दबी जो ठीक भाई समस्या दबीस्थापन कर प्रमाण देव हाँ कथा विषय घटना देखे सन्तान से सन्तान से मारा गो कारण से खराब क्या करेहतु तरह भेतर पाप छो ईश्वर से सन्तान दिखे मेरे फिले से सन्तान टी तो कि पाप कर राजा दाउद कुमार गर्वे आसते हलो कारण आलदाई थकबे कारण ईश्वर पिता पुत्र ग्रहण कर पुत्र पितार पाप ग्रहण क्योंकि तक से मानुष तो पापर प्रायश्चित बोले दी प्राण दि गीत संगीत गीत संगीत चल्लिस अध्याय लेखा ईश्वर 
সেখানে দেখানো হচ্ছে যে ঈশ্বর মানুষের মানুষ যে পাপের ফলে যে বলিদান দেয় হোমে বা বলিতে তিনি নিপিত হন নাই এই জন্য ওখানে দেখানো হচ্ছে আর একজন বললো আমি আসিয়াছি এই জন্য আমি আসিয়াছি মানেই হচ্ছে ঈশ্বর যখন ওতে পৃত হয় নাই আমি আসিয়াছি মানে আমি বলি হব এবং সেখানে আরো লেখা আছে যে গ্রন্থখানিতে আমার বিষয় লেখা আছে আর ঠিক প্রভু যিশু সেই কথাটাই বলেছিলেন যে তিনি এসেছিলেন সেই ট্যাক্রিফিশিয়াল ল্যাম্প হিসাবে যেটা ঈশার গ্রন্থে লেখা আছে যে দোষার্থক বলে উৎসর্গ করলো বা সকলে হয়তো লেখা আছে তিনি রক্ত দ্বারা নতুন নিয়ম চালু করবেন এটা যেমন লেখা আছে ঠিক সেইটাই আর তিনি বলেছিলেন যে মসিহ ভাববাদীর গ্রন্থে যার কথা বলে সে আমি ঠিক ওই জায়গাটার যে গ্রন্থখানিতে আমার বিষয় লেখা আছে সেটা তার রাজা দাউদ বলছে না গ্রন্থখানিতে আমার বিষয় লেখা আছে কারণ তার সম্পর্কে কোনো প্রফেসি ছিল না রাজা দাউদের সম্পর্কে আছে প্রভু যিশু সম্পর্কেই তো সে ওই ল্যাম্প সেই স্যাক্রিফিশিয়াল ল্যাম্প যে আমাদের পাপ গ্রহণ করতেই পারে কারণ পুরোনো নিয়মে তো সেই একটা ল্যাম্প স্যাক্রিফাইস করার নিয়ম ছিল তাহলে পিতা পুত্রেরও পাপ নিচ্ছে না কিন্তু একটা স্যাক্রিফাইস তো থাকছেই সে স্যাক্রিফাইসটা তো ওটা নিতে পারেই সুতরাং সেইভাবে প্রভু যিশু আমাদের সেই পাপটা নিতে পারে আর আর একটা যে বিষয় বলেছেন যে কন্ট্রাডিকশন হচ্ছে যে প্রভু যিশু নিজের যে ওখানে লেখা ছিল যে আমি কোনো ভাববাদী গ্রন্থ আদম সন্তান জন্মসূত্রে পাপি তার জন্য কয়েকটা আপনি সলমান গীত সংহিতা থেকে চল্লিশ অধ্যায় থেকে আপনি একটা দলিল দিলেন আর আমার দাবি আমি আবারও বলছি যে মানুষ জন্মসূত্রে পাপি নয় পরবর্তী সময় যদি পাপ করে তার ফল সে পাবে ভালো করলে ভালো ফল খারাপ করলে খারাপ ফল এর জন্য আমার দলিল যেটা আছে মানে দ্বিতীয় বিবরণ যেটা আছে চোদ্দ অধ্যায় ষোলো অনুচ্ছেদ প্রথমে এখানে এটা তো মুসির কিতাব এটা আপনারা জানেন যে মোজে পাঁচটা কিতাব লিখেছে তার মধ্যে ডিটোনমি একটা যাই হোক ওখানে স্পষ্ট লিখে ষোলো অধ্যায় সন্তানের জন্য পিতার কিংবা পিতার জন্য সন্তানের প্রাণদণ্ড করা যাবে না প্রত্যেক জন নিজ নিজ গুণের জন্য প্রাণদণ্ড ভোগ করবে ঠিক আছে এখানে পিতার জন্য সন্তানের প্রাণদণ্ড হবে না আর মানে পুত্রের জন্য পিতার কোন প্রাণদণ্ড হবে না এটাই স্পষ্ট হবে ক্লিয়ার হয়ে যায় যে মানুষ জন্মসূত্রে পাপি নয় প্লাস এটা থেকে আর একটা দলিল বের হয় যে যিশু খ্রিস্ট আমাদের জন্য তিনি যেহেতু পিতা মানে তিনি আমাদের জন্য মানব জাতির জন্য তিনি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে এটা যদি বাইবেল দিয়েও থাকে এটা এই দ্বিতীয় বিবরণের বিপক্ষে না না আমি তো সেটা বললাম আমি শেষ করি আগে আপনি তারপরে বলেন তারপরে এরেমিয়া এরেমিয়া নবীর আরেকটি কিতাব আছে এরমিয়া একত্রিশ অধ্যায় উনত্রিশ অনুচ্ছেদ পরিষ্কার সেখানে লেখা আছে সেই সময় লোক আরো বলবে যে পিতার মানে পিতার আঙ্গুল মানে কেউ যদি ফল খায় যে ঘটনা বলছিলেন যে কেউ যদি আঙ্গুল ফল খায় তার দরটি টাক হবে তার সন্তানের দাঁত টক হবে না টক ফল খাবে তার দায় টক হবে তার ছেলে টক হবে না তাই এটা থেকে প্রমাণিত আদম যদি ভুল করে থাকে এটা আদমের পাপ তার জন্য আমার তার সন্তান আমাদের কোন পাপ হবে না জন্মসূত্রে চার নম্বর দল যেটা বংশ বলি পঁচিশ অধ্যায় চার অনুচ্ছেদ দ্বিতীয় বংশ বলি চার অনুচ্ছেদ পরিষ্কার ভাবে বলছে কিন্তু তিনি তাদের সন্তানদের হত্যা করলেন না শরীয়তের কিতাবে মুসার কিতাবে মাবুদের যে হুকুম লেখা আছে মানে এটা মুসার সেই কথাই বলছে এখানে বংশ বলিতে সেই অনুসারে কাজ করলে যথা সন্তানের জন্য পিতার কিংবা পিতার জন্য সন্তান মারা যাবে না প্রত্যেকজন নিজ নিজ গুণের ধরুন মরবে তাই স্পষ্ট আদম সে ভুল করেছে আদম আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছে তাকে ক্ষমা করেছে বা সে পাপি ঠিক আছে বাইবেলের দৃষ্টিকোণ থেকে মেনে নিলাম কিন্তু আদমের পাপের জন্য আমরা মানব জাতি পাপি না জন্মসূত্রে আরো আছে আপনার দ্বিতীয় মানে সেকেন্ড কিংস চোদ্দ দেশ ছয় অনুচ্ছেদ পরিষ্কার এখানে একই কথা বলছে যে মুসার কিতাবে এই কথা লেখা আছে সন্তানের জন্য পিতার কিংবা পিতার জন্য সন্তানের প্রাণদণ্ড করা যাবে না প্রত্যেক জন যার যার গোনায় দরুন মরতে হবে তাই আদম ভুল করেছে আদম পাপি আমরা পাপি নই আর এর জ্বলন্ত প্রমাণ এবার বাইবেলের নিউ টেস্টেন্ট স্বয়ং যিশু খ্রিস্টের মুখ থেকে যে আমরা জন্মসূত্রে পাপি নই তার লেখে মথি দেখবেন উনিশ অধ্যায় চোদ্দ অনুচ্ছেদ পরিষ্কার ভাবে যিশু তিন চারটে ভার্স পড়বেন চোদ্দ পনেরো ষোলো যিশু খ্রিস্ট পরিষ্কার ভাবে তার সঙ্গীদের কাছে বসেছিল এই মতো অবস্থায় কিছু বাচ্চা চলে আসলো বাচ্চা শিশু এসে যিশু তখন শিশুদের মানে তিনি বলছেন যে শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও তাদের বারণ করো না কেননা বেহস্তের রাজ্য এদের মতো লোকদেরই পরে তিনি তাদের ওপর হতে মানে ওপরে হাত রেখে 
সেখান থেকে চলে গেলেন এই কথা স্পষ্ট যে জিজাস পরিষ্কার ভাবে বলছে যে শিশুদের এখানে আসতে দাও তাদের বারণ করো না কেননা বেহেস্তে যারা যাবে তারা শিশুদের মতো আর লুকের চোদ্দ দশ ষোলো অনুচ্ছেদ সতেরো আঠারো এখানে স্পষ্ট হয়ে বলে দিয়েছে যে শিশুরা তোমরা যদি শিশুদের মতো হও তবে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে কেন এই কথা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত যে শিশুরা পাপ মুক্ত তাদের কোনো পাপ নেই কেননা যিশু তাদেরকে বলছে আমার কাছে আসতে দাও স্পষ্ট ভাবে কেন শিশুর মতো যারা হবা তাদের কেবলমাত্র স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে তো শিশুরা যদি পাপি হয় তো পাপি মানুষ তো স্বর্গরাজ্যে যাবে না এই আমি সাতখানা দলিল পেশ করলাম যার দ্বারা আমি প্রমাণ করলাম যে হ্যাঁ অবশ্যই মানুষ জন্মসূত্রে পাপি নয় আর বুক অব ইজিক্যাল যেটা আছে আঠারো অধ্যায় চার অনুচ্ছেদ আঠারো অধ্যায় বিশ অনুচ্ছেদ ওখানে স্পষ্ট হয়ে কতটা মানে স্পষ্ট হয়ে লেখা আছে যে পাপ করবে সে তার ফল পাবে পিতা পাপে পিতার পাপ পুত্র পাবে না আর পুত্র পাপ পিতা পাবে না যে পাপ করবে তার দন্ত মানে যে গুণা করবে তার ফল সে পাবে আর যে নেক কর্ম করবে তার ফল সে পাবে তো এটা দ্বারা পরবর্তী পাপের কথা স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত হয় মানে কুড়ি মানে উনিশ কুড়ি অনুচ্ছেদে আর একুশ অনুচ্ছেদ থেকে আগেকার পাপের কথা খণ্ডন হয়ে যায় বুঝতে পারলেন কি আর জিজাসের ওই কথা যথেষ্ট একটাই যে শিশুদের আমাদের কাছে আসতে দাও কেননা তাদেরকে বারণ করো না কারণ যে পাপ মানে তার মানে এই শিশুদের মতো যারা হবে তারা একটা বল মাত্র সরকার যে প্রবেশ করতে পারবে এটা আমার দলিল আমি উপস্থান করে দিলাম দুই নম্বর বিষয় যে আপনি যেটা বললেন যে কোন শিশু ছোট্ট বাচ্চা ছেলে ছোটবেলাকে তাকে যদি গুলি করে হত্যা করে দেয় যদি হত্যা করে দেয় তাহলে শিশুটার কি পাপ বা এটা শিশুদের পাপ না ঈশ্বর তো আমাদেরকে পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছে যে মানুষ হত্যা করেছে সে পাপের ফল পাবে শিশু একটা বাচ্চা সে জান্নাত যাবে স্পষ্ট ভাবে জিজাসের এই নথির উনিশ অধ্যায় চোদ্দ নিচ্ছে যে শিশুদেরকে আসতে দাও যা শিশুর মতো সব থাকবে তার জান্নাত যাবে তার পাপ নাই সে জান্নাত যাবে আর কোরআন স্পষ্ট ভাবে স্পষ্ট আছে সুনান আবু দাউদের হাদিস আছে চারশো পঁয়ষট্টি নম্বর হাদিস যাদের সাত বছর বা দশ বছর হয়নি এর মাসুম সে বুখারি তেরোশো চুরাশি নম্বর হাদিস যে প্রত্যেকটা আদম সন্তান জন্মগ্রহণ করে মুসলিম হয়ে তাদের কোনো পাপ নেই যতক্ষণ সাত বছর বা চোদ্দ দশ বছর না হচ্ছে তো এই ছেলেটা স্পষ্ট হয়ে জান্নাতে যাবে এই পাপি নয় কিন্তু যে হত্যা করেছে তার হত্যা সে ফল পাবে সে জাহান নামে যাবে ঠিক আছে আমি একটা শেষ করি আমি একটা শেষ করি তারপরেও কোরআন স্পষ্ট হয়েছে বাকারা এক নশো পঞ্চানব্বই কোরআন বলছে এর জবাব দিয়েছে যেটুকু বাইবেলে এর সমাধান নেই তবে কোরআনের সমাধান দিয়ে দিয়েছে তো কোরআন স্পষ্ট হয়ে বলেছে যে তোমাদের ছেলে সন্তান পুত্র এগুলো তোমাদের জন্য পরীক্ষার স্বরূপ এগুলো পরীক্ষা চার নম্বর যে রাজা দাউদ প্রসঙ্গে বললেন যে রাজা দাউদের পাপের কারণে তার সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে বা তার সন্তান পাপি হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এটা বাইবেলের কথা আমি বিশ্বাস করি না যেটা ঈশ্বরের বাণী হতে পারে কেন এটা সরাসরি বাইবেল যিশু এবং বাইবেলের সহবিরোধী তাই এটাকে আমি কখনো গ্রহণ করতে পারি না এটা ভুল লেখা আছে বা ভুল ঐতিহাসিকরা ভুল তথ্য এখানে নিয়ে এসেছে আর কুমারী গর্ভের কথা বলেন যে কুমারী গর্ভে জিজাস যেহেতু জন্মগ্রহণ করেছে তাই তিনি মানবীয় সত্তা নয় কিন্তু জিজাস তো স্বয়ং কুমারী গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে তাই না জি মারিয়ম তো তিনি তো মানবীয় সত্তা ছিলেন তিনি তো ছিলেন তিনি তো পেটে তাকে দশ দশ মাস বা যাই হোক যত হোক পেটে রেখেছেন মারিমের শরীরের খাদ্য দ্বারাই যিশু সিক্ত হয়েছে সমস্ত কিছু হয়েছে কোরআন বাইবেলের আলোকে তো মারিয়মের গর্ভে ছিল তার নারী থেকে সমস্ত কিছু অংশগ্রহণ করেছে পৃথিবীর থেকে মারিম যা খেয়েছে জিজাস পেটের মধ্যে থেকে তাই পেয়েছে এটা তো বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত ঠিক আছে এখানে তারপরে আমি একটা বলবো যে মেলকি যে দেখের একটি কথা আছে বুকা ভিবরুল সাত অধ্যায় চার অনুচ্ছেদ যে মেলকি যে দেখে তার বাবা ছিল না মাও ছিল না তার মাও ছিল না বাবা ছিল না সঙ্গে আদমকে আদমের বাবা ছিল না মাও ছিল না তো আদমকে তাহলে পাপি হলো কিভাবে জিজাসের যদি শুধু বাবাই না থাকে তার জন্য যদি সে পাপ মুক্ত হয়ে যায় তো আদম পাপ করলো কিভাবে আদম তো পাপ করলো তার পাপ করলো না না আমি সেটা বলছি আপনার যুক্তি খনন করলাম এটাই যে জিজাসের যদি বাবা না থাকার কারণে সে পাপ মুক্ত হয়ে যায় তো এইটাই যদি যুক্তি হয় তো আমি বলবো তো মানে বাপ মা না থাকলো যে বাপ যদি না থাকে তবুও মানুষ পাপ আদম সন্তান পাপ করতে পারে জিজাস তারও পাপ হতেই পারে স্বাভাবিক যেমন আদমের বাপ মা ছিল না তবুও পাপ করেছে মিল্কি যে দেখ তারও কথা বাইবেলে আছে ঠিক আছে এবার চার নম্বর এখানে আমার পয়েন্ট যে পাপ মুক্তি করার জন্য কি নর মানে পাপ মুক্তি করার জন্য কি কুরবানিটা যথেষ্ট জি না আমি তো এটা মনে করি না বাইবেল এরকম কথা নেই পরিষ্কার ভাবে মানে বাইবেল যেটা আছে মথিত আছে হোসায় আজ ছয় অধ্যায় ছয় অনুচ্ছেদে আছে তিনি বলছেন যে আমি বিশ্বাস তো চাই পশু কুরবানি নয় আমি বিশ্বাস চাই পশু কুরবানি নয় পুরানো বা কুরবানির চেয়ে আমার আমি চাই যেন মানুষ সত্যিকারের ভাবে আল্লাহ অর্থাৎ ঈশ্বরকে চেনে ম
এবং এরূপ বিশ্বাস কর্ম থাকলে সে জান্নাতে যাবে দত্তলক মার পনেরো অধ্যায় বত্রিশ থেকে চৌত্রিশ উনিশের জিজাস স্পষ্ট হয়ে বলেছে সবচেয়ে বড় কাপড়া কি সবচেয়ে বড় কাপড়া হচ্ছে এটা যে ঈশ্বরকে মেনে নেওয়া ঈশ্বরের বাক্যকে মেনে চলা তাই আমি এখানে তিনটে দলি খণ্ডন করলাম জাস্ট এটা যে মানুষ জন্মসূত্রে পাপি নয় পরে পাপ করলে তার ফল পাবে যেটা এই যে প্রথম আঠারো অধ্যায় চারে আছে বা কুড়িতে আছে এটার সঙ্গে আমরা একমত কিন্তু যেটা আপনার দাবি এই দাবির পক্ষে প্রমাণ করি কেন আপনি একটা প্রমাণ দেননি এখন পর্যন্ত হ্যাঁ প্রথম কথা হচ্ছে আপনি যে বললেন যে শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও এর মানে যে শিশুরা পবিত্র এটার মাধ্যমে এটা বলা যায় না কারণ প্রভু যিশু বলেছেন আমি পাপিদের ডাকতে এসেছি তার মানে এই না আমি পবিত্র কিন্তু আমাকে ডাকতে এসছেন তো এটা দ্বারা ওটা প্রমাণ করা যায় না যে শিশুরা পবিত্র তিনি বলেছেন যে সুস্থ লোকদের ডাক্তারের প্রয়োজন নাই অসুস্থ দিতা তিনি অসুস্থদের জন্য এসেছেন পাপিদের জন্যই এসেছেন তার মানে পাপিদের তিনি দেখেছেন যে তোমরা আমার কাছে এসো তিনি মূর্তিতে আমরা বলছি যে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত লোক সকল আমার কাছে এসো তিনি আমাদেরও দেখেছেন এর দ্বারা কোনোভাবেই প্রমাণ হয় না আমি পবিত্র আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে অবশ্যই এটা বাইবেলে লেখা আছে রাজা দাউদ বলছে যে মাতার গর্ব হইতে আমরা পাপি এটা লেখা আছে এবং অবশ্যই আপনি বললেন যে একটা শিশুকে যদি হত্যা করে সে জান্নাতে যাবে এবার সেটা ঈশ্বরের বিচার সে জান্নাতে যাবে কি জানি না সেটা কারণ আমি জানি না এবার সেই বিষয়ে আমি কিছুই বলতে পারবো না সে জান্নাতে যাবে সেটা ঈশ্বরের নিজস্ব ব্যাপার যেহেতু ওখানে ওখানে লেখা আছে আর যে মাথার গর্ব হইতে আমরা পাপ পাপি হিসাবেই আসি তো সেইখানে ওখানে তো লেখাই আছে ওই কথাটা গীত সঙ্গীত একশো তিনে আর আর একটা কথা বলেছে যে অবশ্যই বাইবেলে লেখা যে রক্ত সেচন ব্যতিরেখে পাপের মতন অসম্ভব অবশ্যই রক্ত সেচন না হলে পাপের মোচন হয় না পাপের বেতন মৃত্যুই সেই পাপের জন্য ওই জন্য ঈশ্বর বলিদানের নিয়ম সৃষ্টি করেছিল কারণ কাউকে না কাউকে মরতেই হবে রক্ত সেচন ব্যতি থেকে পাপের মোচন অসম্ভব তাই বলি দেওয়ার একটা নিয়ম ছিল যে ব্যক্তি কোনো কোনো মানুষ যদি পাপ করে সে যদি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সঠিক ভাবে বলি দেয় এবং সে যদি আবার নিজের পথে ফিরে আসে সে তো ক্ষমা পায় কারণ সে বলিটা দিল ঈশ্বরের সামনে সে রক্তটা উৎসর্গীকৃত হলো এবার এখানে প্রভু যিশু সেইটাই ওই যে যেমন পিতা পুত্রের পাপ না অবশ্যই কেউ কারোর পাপ বহন করতে পারে না কিন্তু একটা ল্যাম্প তো আমার পাপ বহন করতে পারতো উল্টেস্টমেন্টও দেখানো যে একটা ল্যাম্প যদি সে স্যাক্রিফাইস করে সে পাপ সে ঈশ্বর নিজেই নিয়মটা দিয়েছে যে তোমরা একটা ল্যাম্প বের করে বা এক বছরে কারোর অজ্ঞানতার পাপ থাকলে সেই তার উপরে হাত স্থাপন করো তারপরে তাকে বলি দাও কারণ কি অজ্ঞানতাও পাপ হয় এবং ওই ল্যাম্পটা স্যাক্রিফাইস হলো তারপরে ঈশ্বর সেটা ল্যাম্প কি অন্য কিছু জানি না যাই হোক ল্যাম্পই ধরছি যে তার ক্ষমা হলো ঠিক সেইভাবেই প্রভু যিশু সেই ল্যাম্প স্যাক্রিফিসিয়াল ল্যাম্প অবশ্যই তিনি একটা ল্যাম্প হয়ে যেরকম একটা ল্যাম্প অন্য মানুষের পাপ নিতে পারতো সেরকম ভাবেই তিনি আমাদের পাপ নিতেন আর এটা তো আমি রেফারেন্স দিলাম যে গীতসঙ্গে তাই ওখানে লেখা ছিল যে মানুষ যে হোম ও নৈবেদ দেয় সেটা ঈশ্বর কৃত হয় নাই এবং সেখানেই লেখা আছে এই জন্য আমি আসি আছি মানে এই জন্য আমি বলি হতে আসছি এবং গ্রন্থখানিতে আমার বিষয়ে লেখা আছে এখানে স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে আর একজনের কথা যে বলি হবে এবং গ্রন্থে তার কথা লেখা থাকবে যেটাই প্রভু যিশু বলেছেন যে মুসি এবং ভাববাদীদের গ্রন্থে আমার বিষয়ে লেখা আছে তোমরা সেটা বিশ্বাস করো না যদি মুসিকে বিশ্বাস করতে তবে আমাকেও বিশ্বাস করতে এবং শুধু এটা গীত সঙ্গীতাতেই না এটা আমি বললাম জিসায় গ্রন্থে লেখেছে তিপ্পান্ন পুরো অধ্যাতেই লেখা আছে যে আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাহার উপরে পড়িল তার মানে তিনি সেই স্যাক্রিফিসিয়াল ল্যাম্প অবশ্যই তার মানে তিনি নিতে পারেন এবং তাহার প্রাণ যখন দোষার্থক বলি উৎসর্গ করবে সেখানে স্পষ্ট রূপে দেওয়া দোষার্থক বলি রূপে একজন উৎসর্গ করবে এবং তিনি কবর প্রাপ্ত হবেন তিনি জীবিত দেশ থেকে উচ্ছিন্ন হইলেন এটাও লেখা আছে এবং তারপরে সক্রিয় গ্রন্থে যেখানে ওখানে লেখা আছে যে সক্রিয় হে শিয়ন কন্যা দেখো তোমার পরিত্রাণ কর্তা আসছে সে গর্ধক শাবকে শাবকে রয়েছে এরই এক দুটো ভার্সের পরেই লেখা আছে যে তার কথা তিনি পৃথিবীতে শান্তির কথা প্রচার করবেন তার কথা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত প্রচার করা হবে এইভাবে লেখা আছে এবং তিনি তার নতুন রক্তের নতুন নিয়ম প্রযুক্ত এই এই করবেন এবার তার মানে কি যেটা প্রভু যিশু বলেছিলেন আমার নিয়মের নতুন রক্ত যেটা অনেকের পাপের জন্য পাতিত হয় ঠিক সেই কথাটা ওই সক্রিয় ভাববাদের ওই গ্রন্থে লেখা ছিল আর তিনি যে ঈশ্বর যেমন মিখা পাঁচের দুয়ে লেখা আছে যে হে বইতে হেন তুমি কোনো মতেই নগণ নাও কারণ তোমার ভিতর থেকে আমি সেই মহান যাজককে উৎপন্ন করব যিনি অনাদি কাল থেকে আসছেন অনাদি কাল মানে ইটা নীতি থেকে যিনি আসছেন এই কথাটা লেখা আছে বিষয়ে নয়ের ছয় লেখা আছে যে আমাদের জন্য এক বালককে দেওয়া হয়েছে যিনি অনন্তকালীন ঈশ্বর যার নাম হবে শান্তিরাজ বিক্রমশালী বিতা এটা লেখা আছে সকলের গ্রন্থে লেখা আছে হে জুরুসালেম করলে তুমি অতিশয় উল্লাস করো কারণ আমি আসছি আমার ভিতরে থাকবো এবং অনেক জাতি সেই দিন তোমার কাছে আসক্ত হবে সেটা অবশ্যই তিনি প্রভু যিশুর কথাই বলেছেন এবং দানিয়ালের গ্রন্থে সাতের চোদ্দ যেখানে লেখা আছে দানিয়াল বলছে আম
তাদের ভিতর থেকে আমি সেই ব্যক্তিকে উৎপন্ন করব এবং তিনি যা বলবে তাদের তোমার শুনতে হবে এবং তোমরা যদি না শোনো আমার ক্রোধ তোমার উপরে যাবে বিশ্বাস স্পষ্ট করেছি যে এরকম একজন আসবে যাকে তোমাদের শুনতে হবে এবং যে তিনি যে বলেছিলেন যে ব্যবস্থা ও ভাববাদী গ্রন্থ আমি লোভ করতে আসি নাই সেখানে আপনি বলেছিলেন যে তিনি পাঁচটা নিয়ম কমপ্লিটলি বাদ দিয়ে নতুন নিয়ম দিয়েছেন অবশ্যই বললাম যে প্রভু যে শ্রীকৃষ্ণ পুরাতন নিয়ম থেকে ছিল সেখানে তার দাবি অনেক জায়গায় দিয়েছেন তিনি আমাদের সে স্যাক্রিফিসিয়াল ল্যান্ড যেটা গিচ্ছমিতা সক্রিয় এবং ঠিক আছে আমি যে সাতখান দলিল উপস্থাপন করেছি বাইবেল থেকে এগুলো আপনি খণ্ডন করলেন না শুধু একটা খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন আপনি যেটা দলিল উপস্থাপন করলেন এতক্ষণ ধরে ঠিক আছে আপনি দলিল উপস্থাপন করলাম যে যিশুর মানে ডিভিনিটির উপরে যে ঈশ্বরের উপরে তার দ্বারা মুক্তি পাওয়া যাবে আমি মুক্তির উপরে বলছি না মুক্তি পূরণ এক সময় আলোচনা করা যাবে যে জিয়াসনি মুক্তি দেওয়ার জন্য সমগ্র মানুষ জাতির মুক্তির জন্য এসেছিলেন না বিশেষ গোত্র বা কালের জন্য এসেছিলেন এটা তো আলাদা বিষয় আলোচ্য বিষয় যেটা চলছে বা শুরু করেছিলাম যে আদমের পাতে কি আমরা পাপি ঠিক আছে আমি এখানে তার জন্য সাতখানা দলিল উপস্থাপন করেছিলাম আপনি তিনটে যুক্তি দিয়েছেন সেটা খণ্ডন করলাম আপনি শুধু আহ ম্যাথিয়ের উনিশের চারের টা আপনি চোদ্দটা আপনি খণ্ডন করলেন যে জিজাস বলেছে শিশুদের কাছে আমার নিকটে আসতে দাও তাদের বারণ করিও না কেননা বেহস্তের জন্য এদের মতো লোকেরাই যাবে দেশে এরাই যাবে আমি এখানে দলিল বের করেছেন যে অবশ্যই তাহলে শিশুরা পাপি নয় তারা নিষ্পাপ বলে তো তারা জানাতে যাবে কোন পাপি অনুষ্ঠান জানা যাবে না এটা তো বাইবেল থেকে কথা শিক্ষা দেয় না কোন শিক্ষা দেয় না তাই আপনি যেটা জবাব দিলেন যে জিরা আমি একটা কথা বলছি আমি আমি বলি আমি বলি আমি শেষ করি তারপর আপনি বলবেন আবার আপনি তার জবাব যেটা দিলেন যে যিশু তো এই কথা নিজে বলেছে ম্যাথিউ হ্যাঁ অনেক জায়গায় বলেছে যে আমি ভালো মানুষের জন্য আসিনি আমি পাপিদের জন্য এসেছি হ্যাঁ জিনিস এই কথা বলেছে তো এই কথা যদি আপনি তাফলি অর্থাৎ গ্রহণ করেও নি তারপরে বাইবেলের সঙ্গে বিরোধী গতকাল আপলুক আঠারো আঠারো উচ্ছাদে স্পষ্ট জিজাসকে যখন বেশ কিছু সঙ্গে এসে জিজ্ঞাসা করলো যে ঈশ্বর প্রভু আমরা স্বর্গে যেতে চাই আমাদেরকে কিছু নসিয়াত করুন তো তিনি বেশ কিছু উপদেশ দিলেন যে তোমরা সমস্ত কিছু বাতে সময় জ্বালিল তুমি আল্লাহর উপাসনা করো এক আল্লাহকে বিশ্বাস করো তারপর যেগুলো তোমরা ছোটবেলা থেকেই করি ওই যে তুমি বাড়িঘর সম্পত্তি সমস্ত কিছু বিক্রি করে দাও তো জিজাস যদি শুধুমাত্র পাপি মানুষের জন্য আসবে তো ভালো মানুষের জন্য তিনি বেশি ভাগ উপদেশ দিয়েছে এক নম্বর যেটা জিজাসের ওই কথার সঙ্গে এটা সংঘর্ষী পাপিদের জন্য এসেছি তিনি জানছেন তো সবাই পাপি এই কথা বলার তার কি দরকার ছিল না না আপনি কন্টেক্সটা পড়েন ফরিসি তারা নিজেদের ধার্মিক বলে প্রমাণ করতো সেই অর্থে তিনি বলেছেন আমি তোমরা নিজেদের ধার্মিক ভাবো আমি তোমাদের মতো ধার্মিক বা তোমরা যারা নিজেদের ভালো বলো শেষ করি তারপর আপনি বলবেন তাই না আপনার সময় কথা বলছি না তাহলে আয়োজনটা বেশি সুস্থ হবে তো জিরাসের ফরিসির কথা যে ধরে নি তারপর আবার জব দেওয়া সম্ভব ঠিক আছে কারণ আপনার প্রশ্ন কি আমি খণ্ডন করছি কি এটা মনে রাখবেন এটাকে অন্যদিকে নিয়ে গেলে এটা কোনো অনার্থক হবে কারণ আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে আমাদের প্রাসঙ্গিক আছে কিনি তো জিরাসের ওই কথার সঙ্গে যে পাপের যে পাপিদের জন্য আসেনি আমি ভালো মানুষের জন্য এসেছি এই কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে জিজাসকে যারা মেনেছে তাদেরকে তিনি দাস দিয়েছেন তাদেরকে বুঝিয়েছেন অনেক সময় আপনি কালকে এই ঘটনাটি বলেছিলেন যে জিজাস মানে যখন রূপকর্তে কথা বলতেন রূপকর্তে কথা বলতেন তারপর জিজাস এই কথা নিজে বলেছিলেন যে মানে ওদেরকে এই সব কথাগুলো শোনানোর প্রয়োজন নেই ওদেরকে জানানোর দরকার নেই তার জন্য রূপকর্তে বলা হয় তারপরে ওখানে বেশ কিছু ফরসিরা মানে বেশ কিছু ইহুদারা ছিল জিজাসের শিক্ষা যেন ইহুদের যেন না বুঝতে পারে এই জন্য জিজাস তিনি রূপক অর্থে ব্যবহার করেছে যেন তার বাণীটা না ওরা বুঝতে পারে তো জিজাস তো পাপিদের জন্য তিনি করলেন না ম্যাথি আছে বারো অধ্যায় আটত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট ছেদ জিজাসকে যখন ইহুদিরা এসে বললেন যে আপনি সাইন দেখান আমাদেরকে মজিদা দেখান জিজাস তখন পরিষ্কার বললে তোমাকে কোনো সাইন দেখানো হবে না দেখেন তিনি কিন্তু ইন্টার করলেন এখানে এখানে জিজাস পরিষ্কার ভাই পাপিদের জন্য মানে তিনি যে পাপিদের জন্য আসেন আমি এটা খণ্ডন করছি যে তিনি যে শুধুমাত্র পাপিদের তিনি বলেছেন যে পাপিদের জন্য এসেছি ভালো মানুষের জন্য আসেনি কিন্তু আমি কন্ট্রাক্ট দেখাচ্ছি যে না জিজাস মতো শিক্ষা দিয়েছে ভালো মানুষদেরকে আর পাপি যারা তাদেরকে মূলত তিনি রূপক অর্থে কথা বলেছে যাতে সে তারা বুঝতে না পারে জিজাসের কথা মূলত ইহুদিরা যখন এসে জিজাসকে অনেক রকমের প্রশ্ন করতে চাইতো তিনি ধমক দিতেন প্লাস জিজাসকে সে একজন ইহুদি এসে প্রশ্ন করলো বলেন তো এই বিষয়টা কি জিজাস তখন তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলো পাল্টা প্রশ্ন করলো তুমি এই বিষয়টা কি তখন তারা উত্তর দিতে চাইলো না বলছে যে দিকে উত্তর দেবো সেদিকে আমরা ফেসে যাবো ম্যাথিলুকে দুটোতে
তো এটা কি একজন নবীন যিনি নাজাতের জন্য এসেছেন পাপি চানকে তো পাপি তো সরাসরি তিনি উত্তর দিয়ে দিবেন জিএস এর কাছে এসে তারা দেখতে চাইলে সাইন প্রচুর না তোমাদেরকে কোনো সাইন দেখানো হবে না পথে জিজাস বাইবেলে অনেক সাইন দেখেছে অনেক মিরাক্কেল দেখেছে তুই দেখালেন না আমি দলিল খনন করলাম এটাই যে জিদাস পাপির জন্য এসেছে নিজের মুখের কথা বলেছেন কিন্তু আসলে তিনি ব্যবহার যেটা করেছেন বাইবেলের আলোকে যে না তিনি পাপিদের মানাজাতের জন্য আসেনি বরং তাদেরকে ইনকার করে চলেছেন এড়িয়ে চলেছেন আর শিষ্যদেরকে তিনি আরো ধার্মিকতা যারা ধার্মিক তাই তারা ধার্মিকতার স্থানে পৌঁছেছে যেমন পরিষেরা তারা অনেক ধার্মিক মনে করত যে কেসে দেখি করবো বলেন তো তিনি বলেন তুমি এক ঈশ্বরের উপাসনা করো তারপরে যদি দেখলে তো আমরা ছোটবেলা থেকে করি তো তুমি দান করো সাজ্জা করো যা আছে যা আমার বাড়ি ঘর সব বিক্রি করে দিয়ে মানুষকে দিয়ে দাও আমার পশ্চাতে পড়ো তো ভালো মানুষকে তিনি ভালো করছেন ঠিক বাইবেলে অনেক জায়গায় জিজাস জিজাস স্পষ্টভাবে মানে বিশেষ করে বাণী ইসরায়েল অর্থাৎ জিজাসকে যারা মানেনি তাদেরকে সাপের বংশধর তাদেরকে মানে পাপি ব্যভিচারী ব্যক্তি এইসব বলে তিনি কুটুক্তি করেছেন অনেক তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেননি তাদেরকে ভালোভাবে তো এই কথা প্রমাণিত এখান থেকে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে যে জিজাস না পাপি মানুষের জন্য তিনি যদিও মুখে বলেছেন এসেছে কিন্তু তিনি কর্মী পাপিদের জন্য আসেনি এটা যদি হয় তাহলে বাইবেলের যে কোনো একটা ভার্স বা এই দশটা ভার্স যে কোনো একটা মানে বাতিল বলে গণ্য হবে ঠিক আছে চার নম্বর বিষয় যে ডিটের নামি থেকে যেটা বললেন আঠারো দা আঠারো উনিশ জিজাস বলেছে যে মানে মাসুই বলেছে যে আমার পরে একজন ব্যক্তি আসবে আমার ভাই সাদৃশ্য এটা নিয়ে তো মতনত্ব আছে এখান থেকে আমি দশটা পয়েন্ট আউট করতে পারি যে জিজাস মুসির মতো নয় অনেক কিছু জিজাসের বিয়ে হয় হয়নি মুসির বিয়ে হয়েছে মসির ক্ষমতায় ছিল জিজাস ক্ষমতার জন্য আসেনি তিনি নিজে বলেছেন যে আমি এটা পৃথিবীতে মুসির মতো নয় তো সেটা হচ্ছে স্বাভাবিক ঠিক আছে তো আমার ভাইয়ের মধ্যে হবে তার সাদৃশ্য পূর্ণ হবে মূল থেকে আমি সেই মূল উৎপন্ন করবো এবার জিসয়ের মানে দাউদের বংশ থেকে আমি আসবো বা রাজা দাউদ নিজে বলেছেন যে ঈশ্বর আমাকে চিরস্থায় নিয়ম করেছেন আমার সাথে যে আমার এই বিষয়টা নিয়ে দেখেন এই বিষয়টা নিয়ে তো মুসলিমরা তো অনেক দলিল প্রমাণ দিয়েছে এখন যদি এটা নিয়ে আবার আলোচনা করতে যায় ডেটোনিম আঠারো আঠারো কাকে বোঝানো হয়েছে ঈশা কেন মোহাম্মদকে তাহলে কিন্তু এটা একটা আলাদা একটা লাইন চলে যাবে তাই আপনি জানছেন যেখানে আমি অনেক দলিল উপস্থান করতে পারি যে এই ভাষটা আসলে মোহাম্মদের জন্য খাস করা হয়েছে আপনি হয়তো এটা ই করতে পারেন না এটা জিরাসের জন্য এর জন্য কিন্তু আলাদা একটা মানে আলোচনার প্রয়োজন আছে তাই এখানে এই দলিল দেওয়া মানে অযৌক্তিক হিসাবে গণ্য হলো কেন আমাদের আলোচনা চলছে পাপ মুক্তি সরি পাপ মুক্তি নয় আমাদের আলোচনা চলছে যে মানুষ কি জন্মসূত্রে পাপে কি পাপে নয় তাই আপনি যেগুলো দলিল দিলেন আমি সেগুলো খণ্ডন করলাম আমি দলিল উপস্থাপন করলাম আপনার যুক্ত খণ্ডন করলাম এবার আপনার এই বিষয়ে কিছু বলার থাকলে আপনি বলতে পারেন হ্যাঁ যখন নোহের সময় জল প্লাবন হয়েছিল তখন তো অনেক ছোট ছোট শিশু জলে ডুবে মারা গেছিল গেছিল সেটা তো ঈশ্বর করেছিল তাহলে ঈশ্বর কেন করলো সে ছোট শিশুগুলো যাবে সমস্যা কোথায় জিজাসের কথা দ্বারা স্বর্গে যাবে উনিশ চোদ্দ ম্যাথিউ বলছে এই যে যারা বাচ্চা ছেলে শিশু এদের জন্য আছে বেহেস এরা সব জান্নাতে যাবে তো তার জন্য জান্নাত চলে গেল এই মতো লোকেদের এই মতো লোকেরা স্বর্গে যাবে এই কথাটা লেখা আছে কিন্তু আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে এটা লেখাই আছে যে আমরা মাতার গর্ব হইতে পাপি আপনি বললেন যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট অনেক মানুষকে অনেক কটুক্তি করেছে তা এরকম কটুক্তি তিনি বলেছেন যে ভিক সেই সমস্ত পালককে যারা এরকম এরকম করে তোমরা নিজেরাও স্বর্গরাজ্যে যাও না স্বর্গরাজ্যে যাওয়ার জন্য যারা মানে প্রস্তুত থাকে তাদেরও যেতে দেয় না তিনি শুধু ফরিসিদের এরকম কথা বলেছেন কারণ তারা ধর্মের তারা ধর্মের দিক থেকে নিজেদের মহান করে দেখায় তাদের কাছে স্ক্রিপচার দেওয়া হয়েছে তারাই মনোনীত বংশ কিন্তু তারা সেইভাবে চলে না ওই জন্য তিনি ঈশ্বর হওয়ায় তাদের উপরে এইগুলো বলার অথরিটি তার আছে এবং তিনি তুমি যদি বলে থাকো যে প্রভু বিষয়ের কথা বলছে তারা পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর ইসরায়েলের বংশকে অনেকবার অনেক কিছু বলেছে তিনি ইসরায়েলকে অনেকবার অনেকবার বলেছে হ্যাঁ এই কথা যদি হয়ে থাকে এই কথা যদি হয়ে থাকে প্রশ্নটা আমি আবার উপস্থাপন করব যে জিজাস মানুষের মুক্তির জন্য এসেছেন তিনি তারপর তার বিরোধিত যারা করেছে তাদেরকে গালি দিয়েছেন গালি সূচক অনেক ব্যবহার করেছেন তাই না অনেক তাকে সরকার বংশধর তোমরা পাপি খারাপ মানুষ তোমরা ব্যভিচারী জাতি এই যে অনেক কথা বলেছেন আরো অনেক রকমের কথা যেগুলো ওয়াহিউদি যারা আছে তাদেরকে জিজাস বলেছেন কঠোর ভাষাতে বলেছেন তো আমি তো এটা কখনো মানি না যে কোনো নবী এ ধরনের এসে কথা বলতে পারে তার উন্মতকে যেমন আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম কাছে এসে তাইফের ময়দানে অনেকগুলো কুফফার যারা আছে মক্কার কুফফার সেই সময় তাকে পাথর ছুটে হত্যা করেছিল তিনি হাঁটতে হাঁটতে আসছিলেন আর রক্ত মুছছিলেন জিব্রাইল সেরেস্তা এসে বলছে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে যে আপনি একবার আমাকে অনুমতি দেন আমি মানে এই ওহুদ পার্টি এই তাইফ বাসীদের উপরে ফেলে তাকে
जनेध्यायी राजत्व कर राजत्व करना जवाब जीशु एक पृथ्वी कथा चेस्ट कर मानुष जन्म सूत्र पापी नई दाउदर कित लिखा थे जीएस दाउद कथा ग्रहण करब ना संघ सलमान स्वयं जान सलमान समस्या आने कि जीजासख्या भविष्य जन्मग्रहण कर ईश्वर प्रत्येक मानव शिशु के ईश्वर अभिशप्तमय भूमि से तो पाप करनी भूमि क्या जन्म थे शास्त्री देखा तुम अभिशप्त भूमि जाओ प्रमाणित नाम कथा पापी है परीक्षा मूलत पृथ्वी तुम्हें परीक्षा करते तुम्हारा कत धर्मपरण होते 
এবার এগুলোও তো আমি বলতে পারি এটা ঈশ্বরের কথা না প্রথমত আমি বিশ্বাসী করি না কোরআন ঈশ্বরের কথা আপনি কি করে প্রমাণ করবেন কোরআন ঈশ্বরের কথা যে আমার কাছে অনেক যুক্তি আছে অনেক প্রমাণ আছে এই বিষয়ে যদি আলোচনা হতে চাই তাহলে একটা করা যেতে পারে যে ইজ দা না আপনি যেমন বাইবেল এন্ড কোরআন গডস ওয়ার্ড যদি আপনি আলোচনা করেন এখানে আমি অনেক প্রমাণ দেব বলছেন যে আমি এটা মানি না বাইবেল এটা আমি তো কমপ্লিটলি কোরআন মানি না আমি দেখেন আমি কিন্তু বাইবেলের আমি কিন্তু বাইবেল মানি না দেখেন আমি মানি না কারণ এটা কোরআনে লেখা আছে এটা দা পিপল অফ বুক ওই জন্য আপনি মানতে বাধ্য জি না আমি একটা কথা বলি এই কথা আপনার ভুল আমি যেখানে বলেছি জানেন যে ইনজিলটা ঈশ্বরেরই বাক্য এই বিষয়ে কোরআন লেখা যে জানা তুমি ইনজিল মানতে বাধ্য কিন্তু আমি জানি কোরআন ঈশ্বরের কথা নয় জানি আমি কোরআন মানি না 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 আপনি যদি কোরআন থেকে ভার্স দেখেন পর পর আমি সবটাই জানি যে এগুলো ঈশ্বরের কোনো কথা না মানুষ নিজের মত করে বানিয়েছে এই জন্য প্রমাণ আছে কোনো সমস্যা নেই আমি জানি আপনি ঈশ্বরের বুক এটাই আগে প্রমাণ হোক তাহলে জি আমি কিন্তু বাইবেল মানতে বাধ্য নই আর কোরআনে কথা বলা হয়নি যে বাইবেলকে মানতে হবে না ওখানে লেখা আছে তো ইনজিল ঈশ্বরের হ্যাঁ আমি তো বাইবেল কে ইনজিল বিশ্বাসই করি না मात्र कैकटा पत्र मत आज प्रभु जीशु के जन्म थे पापी क्या प्रभु जीशु की करा इम्पोर्टेंट ना मेन विषय प्रभु जीशु ख्रीट मेन पार्थक्य विषय के मुस्लिम और ख्रीटान भेतर मेन पार्थक्य शुद्ध एट कथा ओई विषय मूल पार्थक्य भाई अपनी भूल बुझल मूल पार्थक्य बैबल पढ़ा पढ़े भूल बुझे क्यों मूल पार्थक्य एटू जे जेहतु जीशु समस्त आदम सन्तान पापी और आदम सन्तान पाप मुक्त करारे पृथ्वी आसते हो मृत्युबरण कर मूल प्रथम पॉइंट हेटाई जो आदम सन्तान की जन्मसूत्रे पापी जो जन्मसूत्र पापी ना तरह जीशुर आसार प्रयोजन छोना प्रथम ए पॉइंट उपस्थापन कर दादा तरह प्रथम एट उपस्थापन करदम सन्तान की जन्मसूत्रे पापी एट जी क्लियरफिकेशन हो जाए तब मैं एखान प्रमाणित हो गा जीस पाप मुक्त जो पृथ्वी आसार को प्रयोजन छोना अवतीर्णल तरज जबर इंजिल जो भाव अवतीर्ण होते पृथ्वी विद्यमान मूल मत पार्थक्य ख्रीटान संगे प्रथम मानुष जन्मसूत्र जीतु पापी तीज आस्ते आस्ते हो पाप मुक्तर शिल्पे चपते हुए जी मानस जन्मसूत्र पापी ना हतो निर्दोष अनुसार हत्या 
दलिल प्रमाण कर दलिल गोली हार प्रयोजन टेस्टमेंट एक बार लेखे नहीं गीत संगीत लेखा गीत संगीत अनेक जगह लेखा जीशा तो लेखा सकल ईश्वर चिरस्थाय नियम कर वंशर भर थे मान जर अनकाल समग्र मानस जी उपासना कर बहु भाषा मानुष बहु जी ईश्वर मुसिर ग्रंथ पृथ्वी जगह शिक्षा मुसिर शिक्षा मैं पृथ्वी द्वितीय विचार दिए विचार मैंने व्यवस्था ग्रंथ की अन्न जर आश्वर डायरेक्ट जिज्ञेस कर ईश्वर कम विचार मसी के पृथ्वी पाठाना होता है राजत्व कर पृथ्वी प्रत्येक मानसर शिक्षा पोछाय तो रोमिओ तो लेखा बेपारोमिओ सेंट पल लिखे मैंने निल बैबल आ तो मूल कथा मान कथा मिले 
আমি তো কোনো মিল দেখতে পাই না আমি একবার দেখতে চেয়েছিলাম যে মোহাম্মদ যে পৃথিবীতে আসবে ওল্ড টেস্টামেন্ট টা কোথায় আছে একটা সিঙ্গেল ভার্স নেই এটা এটা নিয়ে আবার যাকে নাক দেখাতে চেয়েছে যে জিসাই উনত্রিশ কোনে লেখা যে এক ব্যক্তিকে দেওয়া হলো অবশ্যই না ওই ওই কন্টেন্ট আপনি দেখেন আপনি কিন্তু আড়ালা বিষয়ে চলে যাচ্ছেন মানুষ জন্মসূত্র পাবে কিনা সেটা আমি বুঝালাম যে অবশ্যই যখন বলির কথা ওল্ড টেস্টামেন্টে লেখা যাচ্ছে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে যে তার মানে জন্মসূত্রে পাপ আছে আর বলির কথা তো এটা কোনোভাবে প্রমাণ হয় না যে যদি বলির প্রমাণ করা হয় না আপনার যুক্তি দাদা আমি আপনাকে বলি আপনি যে ভাস দিয়েছেন সেটাও ঠিক আমি যে ভাস গুলো দিয়েছি সেটাও ঠিক আপনি দুটো দিয়েছেন আমি আটটা দিয়েছি তাহলে এখানে প্রশ্ন জেগে জেগে যাই যে এই বিষয়ে বাইবেলে পরস্পর বিরোধী কথা আছে পরস্পর বিরোধী কথা না এই দেখুন হ্যাঁ এবার এটা বোঝায় যে পরস্পর বিরোধীর কথা একদমই না যে অবশ্যই পুত্রের পাপে পুত্র নেবে আর পিতার পাপ পিতা নেবে তবু যে মানসিক যে নেচার যে মানুষ ফলেন যে মানুষ যে ভিতরে এসে গেছে এটাই তার পাপের এর ভিতর এই জন্যই সে পাপি সে পাপ করুক বা না করুক সে যে মানুষ সেই পাপের মানুষ করেছে এটা হচ্ছে খ্রিস্টান সেটা বলছি না এইটাই হচ্ছে আপনাদের প্রবলেম যাই হোক বাদ দেন যে আপনারা প্রমাণ কম বলেন কথা বেশি বলেন কিন্তু যদি ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে কিছুই বলেন না আমি প্রত্যেকটা প্রমাণ দেখিয়েছি আমার <laughs> হ্যাঁ মানে প্রত্যেকটা মানুষ যে যখন মানুষের জন্ম যখনই হয়েছে মানে মাথার গর্ব থেকে সে পাপি এটা তো আমি ওল্ড টেস্টামেন্টেও দেখালাম যে এটা লেখা আছে আপনি বললেন এটা আমি কি করে প্রমাণ করবো যেটা ঈশ্বরে সে কথা তো আমিও বলতে পারি কোরআনের কথাগুলো আমি কি করে প্রমাণ করবো যে ঈশ্বরে আপনি যখন দেখাচ্ছেন যে এই কথা এরকম কথা লেখা আছে কিন্তু এই কথা অবশ্যই লেখা আছে যে মাথার গর্ব থেকে মানুষ পাপি অবশ্যই করলাম আপনার শেষ বাদ করে যদি গ্রহণ করি যে হ্যাঁ বাইবেলে লেখা আছে মাতার গর্ব থেকে সন্তান পাপি আপনি বলবেন হ্যাঁ রয়েছে ভাই হ্যাঁ না যখন ওখানে লেখা যে পিতা পুত্রের পাপ গ্রহণ করবে না তার মানে এই বোঝায় না যে সে জন্ম থেকে পাপি না সে যখন কোনো কিছু করছে সে অবশ্যই আদম সন্তান এটাই তো কথা আসতে ভাই প্রশ্ন যে আদমের সন্তান নাই ভাই আমরা আদম সন্তান কি সন্তান নাই প্রথম প্রশ্ন এটা আমরা আদমের সন্তান কি সন্তান নাই হ্যাঁ হ্যাঁ আদম পাপ করেছে তার সন্তান আমরা মানে যে গাছের ফলটা খেয়েছে সেই তার দাঁতে টক হবে সন্তানের দাঁত টক হবে না মানে সন্তান সে পাপে পাপি হবে না স্পষ্ট যে টক খাওয়ার কথা কেন বললো যে টক মানে আঙ্গুর ফল খাবে বাইবেলে যে ফলের কথা বলেছে এখানে স্পষ্ট ব্যাখ্যা কি চলে আসছে তারপরে যদি আপনার দূরবর্তী কোনো ব্যাখ্যা নিতে যাই এটা তো আমি কিভাবে নেবো ভাই যেটা বাইবেল স্পষ্ট ক্লিয়ার আছে আর আপনাকে তো বললাম যে দুটো কথা যে ধরে নিয়ে তারপরে কন্ট্রাডিকশন কোনোভাবে এটাকে সমাধান দেওয়া সম্ভব নয় আমি তো এটা বললাম যে জন্মসূত্রে পাপি তার প্রমাণ করে কারণ ঈশ্বর ওল্ড টেস্টামেন্ট অনেকবার বলেছে যে একজন দোষার্থক বলি প্রয়োজন এটাই কি প্রমাণ করে না ঈশ্বরকে মেনে নিতে হবে প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে হবে এটা বড় কাজটা কুরবানি আর কিছু নেই না 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 তিনি বলেছেন যে ব্যবস্থা তোমাদের এখন যা দেওয়া আছে এখন সেটা তোমাদের মানতে হবে শুধু ওটা করলেই হবে না এটা তো আমি ভাই দেখেন জিরাস তিনি তোরা জবর ইঞ্জিল অর্থাৎ বাইবেল ওল্ড টেস্টমেন্ট জানতেন কি জানতেন না সবই জানতেন হ্যাঁ তিনি জানার পর তাহলে এই কথা তিনি কেন বলেন 
এই দেখুন প্রত্যেকটা কথা প্রত্যেকবার ব্যাখ্যা করে তো একজন বলে না সেহেতু ও হয়তো তিনি বলেননি হ্যাঁ তিনি তার জন্য চমৎকার ভাবে ব্যাখ্যা করে এখানে তিনি দিয়েছেন জিয়াস এখানে পরিষ্কার যে মানে জিয়াস পরিষ্কার ভাবে যেটা লাস্ট স্টেটমেন্ট আপনাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তরস দাবর এটা ওল্ড টেস্টমেন্ট ধরে নেন ওল্ড টেস্টমেন্ট আপনি নামও দিয়েছেন বাইবেলে নিউ টেস্টমেন্ট মানে আপনাদের কাছে এটা লাস্ট টেস্টমেন্ট আমাদের কাছে কোরআন টা লাস্ট টেস্টমেন্ট তো জিয়াস যখন লাস্ট টেস্টমেন্ট এসে মানে স্বয়ং তিনি স্পর্শে টেলিভিশন দিয়ে দিচ্ছে প্রথম ভাববাদের কথা হবে ব্যাখ্যা কি হবে তিনি দিয়ে দিচ্ছেন পরিষ্কার করে जिया प्रत्येक सरल व्यक्ति जो ईश्वर जो कारण ना थे ईश्वर अवश्य शिश्र क्षेत्र से सरल शिशु उच्छेद होना जो पिछले ईश्वर जो जमीन प्रभु शिश्र क्षेत्र नियम छोड़ना भूलभ्रांति मारा हिचार कर तक तुम्हारे मार्च तुम्हारा देखाओ जर तुम्हारा स्पष्ट बोझ तुम्हारा देखाओ जर तुम्हारा क्षुदुक्त दोषार्थक ना प्रभु जीशु जो दोषार्थक निश्चय निखुत अवश्य प्रमाण मैंने मानमे कूकुर शुअर छुटे बेड़ा प्रथम कथा जीशु मानवियों सत्ता पृथ्वी 
मानबोनाबाइबे भाई भविष्यवाणी भेड़ार प्रयोजन मानव जतर मुक्त निखुत भेड़ार प्रयोजन जीशु ख्रीट जो निखुत भेड़ा होते तो निखुत होते निखुत की तो प्रमाण दीची भाई निखुत नहीं कारण देखा बैबल थे निजे कथा कथा भाई जीशु ख्रीट निखुत ना मानुषुआर सर्पर वंश निश्चय तरफ जेंटाइल कूकुल गड इज जस्टिंग कृत पृथ्वीचार कर कथा प्रत्येक मानुष की पापी पवित्र व्यक्ति के बोलेंगे कूकुर प्रत्येक मानुष जो पापी है प्रत्येक मानुष के प्रब्लेम क्या 
ভালো <laughs> প্রভু আপনি ঠিক করেন ও মেয়েটা অনেকক্ষণ থেকেই আমার পেছনে লেগে আছে তখন জিজাস তখন বললো যে তোমরা কি মনে করছো যে আমাদের কোনো ভালো কোনো দামি খাবার আমরা কুকুরদের জন্য নিক্ষেপ করব মহিলাটি তখন বললো যে আপনার অনেকে তো ভালো বন্ধু খাওয়ার পরেও তো সেগুলো অপাত মানে খারাপ যেগুলো আছে কাটা চুকরা সেগুলো তো দেয় হম সেগুলো দেয় তো দেখেন এই মহিলা তো ভালো তাকে মেনে নিচ্ছে তার পায়ে এসে প্রণাম করছে তার হাত ধরছে হম এবার আমি শেষ করি আমি শেষ করি আমি শেষ করি আমি শেষ করি তো এই মহিলাটির ক্ষেত্রে আমি আপনাকে বলবো যে তিনি যখন জিজাসের পিস লেগেছেন জিজাসকে বিশ্বাস করে তার জন্য এসেছে কেন বাইবেল অনেক জায়গায় এসেছে মনে এসেছে যে আমার সন্তানকে ভালো করেন বলছে তোমার বিশ্বাসী তোমাকে ভালো করবে তো মহিলা তো বিশ্বাসী তিনি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য এসেছেন জিজাসের কাছে তিনি ওয়াহিদ হোক তারপরে তিনি বিশ্বাসী ঠিক আছে জিজাসের সঙ্গীতের কাছে এসে জিজাস যিশু পরিষ্কার হয়ে বলেছে তারপরে মহিলা অনেক যুক্তি তর্ক দেওয়ার পরে অবশেষে গিয়ে জিজাসকে জিজাস গেবে ঠিক আছে ঠিক হবে তো এই কথাই প্রমাণ করি এই কথা আপনার ওই দলটা খন্ডন হয়ে যায় প্রথম কথা দ্বিতীয় নম্বর বিষয় যে তিনি একজন ভালো মানুষকে তিনি একই কথা বলেছেন যে কুকুর কুকুর ভেড়া প্রত্যেকটা মানুষই পাপি তিনি যদি আপনি পাপি আপনি জেন্টাল কি সঙ্গে পাপের সঙ্গে তুলনা করছেন কিসের ভিত্তিতে ভাই প্রত্যেকটা মানুষ পাবে তিনি প্রত্যেকটা মানুষ কি কুকুর বলেন তার প্রবলেমটা কোথায় তিনি জেন্টালস কে বলুক আমাকে বলুক কি ঈশ্বরদের বলুক প্রত্যেকে তো পাপি আলটিমেটলি তো পাপি তা তিনি তো ঈশ্বর তিনি বলতেই পারেন এবার তার ইচ্ছা কাকে কি বলবেন এটা তো তার জাস্টের বিপরীতে যাচ্ছে না তিনি অযৌক্তিক আপনার কথাটা না যে পাপি তাকে তিনি বলতেই পারেন এটা এটা কখনোই সম্ভব নয় আমি তো বললাম পুরোনো নিয়ম ঈশ্বর বলছি যে প্রত্যেকটা মানুষ কি তো কৃমি প্রত্যেকটা মানুষ কারণ প্রত্যেকটা মানুষ ওখানে লেখাছে মর্ত মাত্র কথা বলতে দিচ্ছেন আমি আপনি আরবার কথা বলতে শুরু করে দিচ্ছেন কি বাইরের হোক ওখানে লেখাছে প্রত্যেকটা মানুষ কি তো কৃমি তাই ঈশ্বর যদি সেই জেন্টাইলস এ পুকুর বলে থাকেন তা ওটা তো ওল্ড টেস্টামেন্টেও ছিল প্রবলেম কি আর এই ভাই ওল্ড টেস্টামেন্টে থাকা নিউ টেস্টামেন্টে থাকা আমি তো সেটা বড় কথা নয় আমার বড় কথা আমি যেটা প্রমাণ করতে চাইছি যেটা সেটার উপর আপনি দাঁড়িয়ে থাকুন এদিকে ছড়িয়ে গেলে আবার আবার অন্য জায়গাতে চলে যাবে আমি কিন্তু লাইনে থাকার চেষ্টা করেছি বারবার যে যিশু কি পাপ মুক্তি বা তার আমাদের টুটি বিচ্ছিটি ছিল কি ছিল না না ছিল না ছিল না এটা আপনার দাবি কিন্তু দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই আপনি অযৌক্তিক আছে কিন্তু বাইবেল থেকে দেখেন মতি ম্যাথিউ হলেন ম্যাথিউ হলেন একুশ অধ্যায় আঠারো থেকে একুশ অনুচ্ছেদ মার্কের এগারো অথরিটি আছে এগুলো ভাই শেষ করতে দেন ভাই সেটা হচ্ছে শেষ করতে দেন ভাই মার্কের এগারো অধ্যায় বারো থেকে বাইশ অনুচ্ছেদ যিশু খ্রিস্টের ক্ষুধার্ত অবস্থা একটা গাছে ডুমুর গাছের কাছে গেলেন সেই সময় মৌসুম ছিল না তিনি ফলটা ছিঁড়তে মানে ফলের কাছে গিয়ে দেখলেন না কোনো গাছে খাবার নেই ফল নেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে অভিশপ্ত দিয়ে মৃত্যু দিলেন তো ভাই ডুমুর গাছ এটা ঈশ্বরের মানে একটা গাছ পৃথিবী সমস্ত কিছু ঈশ্বরের আদেশে চলে ঈশ্বরের আদেশে ফল দেয় তো জিরা সেখানে গেলে ক্ষুদার্থ অবস্থায় গাছটা দেখলো কোনো ফল নেই তার জন্য অধিচাপ দিয়ে তাকে মৃত্যু দিয়ে দিল এটা তো রক্তটি আপনি কি এখন করবেন প্রথম কথা হচ্ছে ওটা প্রাণ না যেহেতু রক্ত মাংসের উপস্থিত না থাকলে সেটা প্রাণ হিসাবে গণ্য করা হয়নি ভাই আপনি অবৈজ্ঞানিক কথা বলছেন যদি এটা যে ধরে অবৈজ্ঞানিক না এটা হচ্ছে শুনেন শুনেন আমি একটা কথা বলি আচ্ছা ঠিক আছে এটা এটা খন্ডন তৈরি রক্ত মাংস নেই মানে রক্তের মাধ্যমে থাকে মানুষের ঠিক আছে ধরে নিলাম মার্কেট তালে পাঁচ অধ্যায় দশ থেকে চোদ্দ অনুচ্ছেদ পরে একজন মহিলা এসে মানে একজন ব্যক্তি কাছে দেখলেন তাকে ভূতে ধরেছে পেতাত্তে ধরেছে সে অনেক হাপাহাপি করছে তো জিয়াসের কাছে এসে তাকে ভালো করার জন্য অনুমতি চাওয়া হলো জিয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মাটাকে বের করে দুই হাজার শুকরের মধ্যে তিনি পুরে দিলেন শুকুর গুলো দৌড়তে দৌড়তে চলে গেলেন নদীর ধারে গিয়ে পড়ে গেল এটা নিয়ে বাইবেলের কন্ট্রাক্ট আছে যাই হোক মার্কেট পাঁচ অধ্যায় দশ থেকে চোদ্দ নিচ্ছেন এবার আমার এখানে প্রশ্ন যে তিনি একজন মানুষকে রক্ষা করার জন্য দুই হাজার শুয়োরকে দুই হাজার নির শুয়োরকে তিনি হত্যা করলেন এবার এখান তার খন্ডন করতে পারছেন না যে শুয়োরে প্রাণ নেই বা ই নেই তিনি শুয়োরকে হত্যা করে দিয়েছেন ভাই 
হ্যাঁ স্যার আমি তো সেটা আগেও বলেছিলাম তো মানুষের পাপের জন্য স্যার নিখুত ল্যাম কেও স্যাক্রিফাইস করা হয় ভাই একটা করা যায় 2000 করা যায় না ভাই একটা মানুষের জন্য একটা শুকর করলে ঠিক আছে হাজার হাজার করতে পারে হাজার হাজার মানুষ কত পশু মারা গেছে মানুষের পাপের জন্য পুরনো নিয়মে তো আমার তো মনে হয় না সেটা আরে ভাই পুরনো নিয়মে কি হয়েছে বাদ দেন জিজাস তিনি পাপ মুক্ত আছে না নেই এটা প্রথম প্রশ্ন জিজাস তো জীবনই থেকে দিচ্ছি ভাই তিনি কি পুঞ্জি করেছেন কি করেন নি না 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 একটা একটা পশু মারা গেছে পাপ আপনাদের নবী যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটেছেন অনেক পোকামাকড় তার পায়ের নিচেও মারা গেছে তাহলে প্রত্যেকটা পাপ তার হিসাবে হ্যাঁ সেই বুখারি খুলবেন সেই হাদিস নাম্বার তিন হাজার উনিশ হ্যাঁ ঠিক আছে এবং তেত্রিশশো উনিশ দুটো হাদিস বর্ণনা আছে আল্লাহ সাল্লাম সাল্লাম বলছেন একজন নবী একটা রাস্তা দিয়ে চলছিল একটা গাছের কাছে আশ্রয় নিলেন একটা পিঁপড়া সেটাকে কামড়ালো একটা পিঁপড়া এসে কামড়িয়েছে আল্লাহ সাল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম মানে সঙ্গে সঙ্গে মানে মানে ওই নবী করেছে কি সমস্ত যে পিঁপড়ার বাস আছে আগুন ধরে দিয়ে পুড়িয়ে দিল আগুন ধরে দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে সঙ্গে 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 আল্লাহ অভিভাবতীর্ণ করে বলছে যে তুমি কেন একটা পিঁপড়া তোমাকে কামড়েছে তুমি এরকম গোটা বাসাটাকে ধ্বংস করেছিল কেন তাকে প্রতিবাদ করেছে যে তোমার এটা অতিথায় নিয়ে এটা তোমার ভুল তো কোরআনের স্পষ্ট ভাবে কোরআন হাদিসের স্পষ্ট শিক্ষা যে একটা প্রাণী একটা শেষ করি যে আপনি যেহেতু নবীর কথা বললেন ভাই আমাকে তো দলিল খন্ডন করতে হবে তাই না ভাই আমি শেষ করি ভাই তো মোহাম্মদ সালসমের শিক্ষাটা কি দেখে নেন আর জিজ্ঞাস শিক্ষাটা দেখেন কত মোহন কোনটা আপনি নিজে বুঝতে পারবেন আপনি না মানতে পারেন আমি একটা কথা বলি আমি শেষ করি ভাই আমি শেষ করি যখন হ্যাঁ আমি শেষ করি না দাদা আমি শেষ করি শেষ করতে দিন যে মোহাম্মদ সালসমের পক্ষ থেকে যে বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে যে একজন প্রাণী যদি আপনাকে যদি আক্রমণ করে বা একটা পিঁপড়া যদি কামড়ায় আপনি খুব বেশি একটাকে মারতে পারেন যে ছেড়ে দেন সবচেয়ে উত্তম কিন্তু আপনি একটার জন্য গোটা বাসাকে ধ্বংস করতে পারেন না কিন্তু জিজাস করেছে তার সম্পূর্ণ উল্টো ঠিক আছে জিজাসকে একটা মানুষকে রক্ষা করতে গিয়ে দুই হাজার কে হত্যা করলো অনিচ্ছাকৃত যদি কোন পিঁপড়া বা কোন পোকামাকড় যদি পায়ের তলে মিশে যায় এটা পাপ নয় এটা গোনা নয় এটা মানবিকতা লঙ্ঘন হবে না অনিচ্ছাকৃত কিন্তু জিজাস করছে ইচ্ছাকৃত হ্যাঁ এবার আমি কথা বলি জি বলেন যখন নোহের জল প্লাবন হলো প্রচুর পশু প্রাণী মারা গেছে প্রচুর মানে সব পশু প্রাণী মারা গেছে সেটা তো ইচ্ছা ঈশ্বর নিজে করেছেন তিনি জানেন তিনি ঈশ্বর যে প্রত্যেকটা পশুর প্রাণ আছে তাহলে কি হবে ঈশ্বরের পাপ হয়েছে না আমরা তো এই কথা বিশ্বাসী করি না যে পৃথিবীকে পানি দিয়ে বন্যা দিয়ে ডুবি দিয়ে তাহলে আপনি একথা তো বেশি মানে পৃথিবী একদিন ধ্বংস হবে সেই সময় তো প্রচুর পশু প্রাণী মারা যাবে তাহলে ঈশ্বর পাপ করছেন না ঈশ্বর স্পষ্ট বলে দিয়েছে পৃথিবীতে যতদিন পর্যন্ত না একজন মানে আমরা যেটা বিশ্বাস করি কিন্তু যেহেতু আপনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন আমি কিন্তু কোরআন থেকে দলিল দেবো আমার বিশ্বাস তাই না যেহেতু আপনি বিশ্বাসী প্রতি প্রশ্ন করেছেন আমাদের করোনা গেছে আমাদের দলিল আছে হাদিস দ্বারা মহাপ্রলয় ঘটিয়ে দেওয়া এই জন্য পাপ হবে এটা একটা অভ্রান্ত প্রশ্ন যেখানে জিজাস দেখেন ওই সময় প্রচুর প্রাণী মারা যাবে আমি আপনাকে জল দিচ্ছি ভাই আমার জল শেষ হয়নি আপনাকে আপনাদের বাক্য বলছে যে পৃথিবী ধ্বংসের সময় সব মারা যাবে ভাই এটা আপনাদের বাক্য আছে ভাই হ্যাঁ তার মানে আমাদের দুজনের প্রশ্ন উঠে না ভাই এখানে দেখেন আমি আপনাকে কথা বলি এখানে আপনি এবং আমি একমত শুনেন ভাই কথা দেখেন বিতর্ক সেই বিষয়টাই হয় যেটাতে আমি এবং আপনি দ্বিমত প্রশ্ন উপস্থাপন করাটাই অযৌক্তিক 
তাহলে <laughs> আমি এক কাজ করবো আপনার বাড়িতে যতগুলো প্রাণী আছে সবাইকে হত্যা করে দেবো একটা মানুষকে রক্ষা করার জন্য এটা মেনে নেবেন আপনি সেটা তো ঈশ্বর করছেন যে পৃথিবীকে তিনি ধ্বংস করে দিচ্ছেন যেহেতু মানুষ পাপ করেছে আরে পৃথিবী ধ্বংস মানে তো মানুষের কিছু প্রয়োজন নেই রে ভাই পৃথিবী ধ্বংস মানে মানুষের ধ্বংস হবে পিঁপড়ি গরু ছাগল ভেড়া সবাই ধ্বংস হবে আর কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই যেটা আপনাকে বলে যে দুই হাজার সুরটা চড়া ছিল যে মিশক পালক যে পালক তার দুই হাজারকে যিশু ধ্বংস করে দিয়েছে তার অন্য কেড়ে নিয়েছে আপনি যেটা বলছেন যেহেতু শুয়োর চোর আদৌ মানে শুয়োর কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তো শুয়োর চোর হচ্ছে পাপ কাজ করছে হ্যাঁ তো ভাই কোন জিনিস মানে এখান থেকে তো আপনি সাম্প্রদায়িক এবং আপনি সন্ত্রাসীমূলক বাক্য বলে দিলেন যে খ্রিস্টান আমি শেষ করি ভাই শেষ করি কি আছে সেটা বড় কথা নয় বাইবেলের শিক্ষা কি এটা বড় কথা ওল্ড টেস্টান্ট নিউ টেস্টান্ট কি আছে সেটা বড় কথা নয় বাইবেল শিক্ষা দিচ্ছে কি আর আপনি আমাকে বুঝালেন কি তার মানে অধার্মিক মানে আপনাদের খ্রিস্টান ধর্মে যেটা নিষিদ্ধ কোন অধার্মিক ব্যক্তি যদি কোন কর্ম করে তাকে ধ্বংস করলে ধ্বংস করে দিতে হবে মানে এটা সন্ত্রাসীমূলক কাজ হয়ে গেল ভাই ব্যক্তি ছিল পরিষ্কার ভাবে তার মধ্যে খুঁজ ছিল ওখানে কোন মানুষের হক কে অস্বীকার করা হলো কোন হক কোন মানুষের হক কে ধ্বংস করা হলো না তার জন্য যখন সংগঠিত হয়ে যাবে কোন মানুষের হক কে নষ্ট করা হলো না মানুষের একজন একজন মানুষ যার দুই হাজার শুয়োর তার কাছে পারমিশন না নিয়ে সে শুধু অহুদি হওয়ার জন্য তাকে হত্যা করবে এটা কোনো মানবিক পারে যেহেতু তিনি মানে ওয়াহিউদি আর তার জন্য তাকে ধ্বংস করে দিলেন পুড়ে ফেললেন হত্যা করে দিলেন দু হাজার সোরকে তো তিনি সাম্প্রদায়িকতা করেছেন ভাই সেটা তো আমি বলছি যখন ইসরায়েলকে তারা নিয়ে যাচ্ছিল ইসরায়েলদের নিয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি প্রচুর জাতিকে ঈশ্বর বলছেন তোমরা ওদের মেরে ফেলো তোমরা ওদের মেরে ফেলো তোমরা ওদের গরু গাদা সব মেরে ফেলো তোমাদের কিচ্ছু নেয় না কোনো বস্তুতে লোভ করো না সমস্ত কিছু খেয়ে ফেলবে শৌল কতগুলো নিয়ে এসছিল বলে সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করলো তো তারা তো তখন কত মানুষও মেরে দিল তারা তখন কত প্রাণীও মেরে দিল এটা তো কোরআনেও লেখা আছে তাহলে এবার আপনি বলেন সেটা কি কোথায় যে কোরআনে ভাই কোথায় মহাযাত্রার বর্ণনা কোরআনে নেই না কোথায় আমি তো সেটা জানি কিন্তু এই ঘটনাটা আছে আমি তো জানি যে ইসরায়েল হলো মসির কথা যদি লেখাই থাকে অবশ্যই এটা লেখা আছে তারা যখন ইসরায়েল কথা লেখা নেই ভাই না লোহিত সাগর পার করে যখন তারা আসলো তারা তখন কত দেশকে দেশের মানুষদের ঈশ্বর বলছে তোমরা ওদের সম্পর্ক শেষ করে দাও তাদের পশু প্রাণীও মেরে দাও তাদের প্রতি কোনো লোভ করো না এটা বলা যেতে পশু প্রাণীর কথা আছে ভাই
আচ্ছা আচ্ছা পশু প্রাণীদের এবার এইখানেই লেখা আছে যে শৌল সেটা বাইবেলের কথা বলছেন আপনি কোরআনের কথা বলেছেন আমি কোরআনের খণ্ডন করছি বাইবেলের মতন কথা লেখা আছে বাইবেল আমার তো দাবি তো ভাই এটা যে বাইবেলে অমানবিক কথা আছে বাইবেলে পরস্পরের না 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 এবার এই মাতালে এই ঘটনাটা আপনি বলছেন ঘটে নিজে ইসরায়েলকে সমুদ্রের ভিতর থেকে পার করে কথা শুনেন আনা আনা হয়েছে কিনা আনা হয়েছে কিনা হ্যাঁ কিনা আনা হয়েছে কিনা আমি উত্তর দিয়ে দিচ্ছি আপনাকে আপনি আমার সঙ্গে এমন ভাবে আলোচনা করছেন আপনি মনে করছেন যে বাইবেল থেকে আমি আসমানিক কিতাব বিশ্বাস করি আদমের কথা যদি থেকে থাকে অব্রাহামের থাকতে পারে আছে কি সেটা প্রশ্ন হ্যাঁ এমা তাই ঘটনাগুলো নেই আরে ভাই আমি সেটা বলি এবার আপনাকে আর ইসরায়েলের উপস্থিত ওইটাই হই তাহলে আপনি আপনি এখানে আপনি এখানে যে আলোচনাটা করছেন প্রথমত বলি আপনি যে আলোচনা করছেন আলোচনা তার মেইন বিষয় হচ্ছে যে প্রভু যিশু 2000 শহরকে মেরে খুদ ওটা হচ্ছে তার খুদ বা সেই দেশ করি আমি পারমিশন না নিয়ে করেছে বলে এটা খুদ এটাই তো আপনি এখানে আপনি কিছু কিছু সময়তে আপনি খ্রিস্টান ধর্মেরই বিপক্ষে কথা বলতে চাইছেন স্বয়ং আমি তার পয়েন্ট উদাহরণ দিই আপনাকে অমানবিক কথা আছে সন্ত্রাস কালকে থেকে এই পর্যন্ত যা বলেছেন সবকটা শেষ করতে করতে এখন আমরা এটা দেশে ঠেকেছি শেষ করি ভাই আমি কি কথা বলি ভাই শেষ করেন ভাই শেষ করে দেন আমি তো বাইবেলটাকে বিশ্বাসই করিনি তাই বাইবেল দিয়ে বাইবেলের যদি খণ্ডন করেন তো অযৌক্তিক আমি তো বাইবেলকে বিশ্বাসই করি না ভাই তাই আপনি বারবার এই ভুলটা করছেন আপনি তাহলে আপনি তাহলে এটা মানছেন যে মুসার গ্রন্থে এইগুলো লেখা নেই কোরআনে আরে ভাই আমি আপনাকে কি বলি শেষ করতে দেন ভাই হ্যাঁ বলেন আপনি তার জন্য যখন আমি আপনাকে ওল্ড টেস্টমেন্ট থেকে একটা জব দিচ্ছি বা বাইবেল থেকে কোনো ভাষ দিচ্ছি আপনি পাল্টা বাইবেল থেকে দলিল দিয়ে আর একটা দলিলকে খণ্ডন করছেন যে বাইবেল এই কথা তো লেখা আছে তো ভাই তার মানে তো হয়ে গেল কন্ট্রাডিক্ট কারণ আমি বাইবেলকে বিশ্বাস করি না শেষ করি ভাই ছোট কথা বলিনি যে প্রভু যিশু যখন শয়তানের দ্বারা ইয়ে হয়েছিল তখন শয়তান বলেছে যে লেখা আছে এই এই বিষয় তখন প্রভু যিশু বলেছে যে আরো লেখা আছে এই এই বিষয় মানে ওই এক জায়গাতেই বাইবেল শেষ না এবং সেটা কোনো মতেই কন্ট্রাডিকশন না সেটারই ওটার পরের অংশ এরকম ভাবে প্রভু যিশুর জীবনেও ঘটেছিল যে এখানে এই বলে শয়তান বলছে তখন প্রভু যিশু বললো ওখানে ওই বলে তিনি ওর একটা পাল্টা চাল দিলেন আপনার জন্য শিক্ষা এটা আমার জন্য শিক্ষা আমার কাছে জিরো মূল্য না না আপনার আপনারাও মানেন যে প্রভু যিশু এসেছিলেন এবং এগুলো বাইবেলের শিক্ষাটাকে আমরা জিরো মনে করি বাইবেলকে আসলে গ্রন্থ থরি মনে করি না আমরা তার জন্য বাইবেলে কি শিক্ষা আছে সেটা বড় কথা নয় আমার জন্য পাঁচ পয়সা মূল্য না আমার জন্য কোরআন আলিয়া মাকমাল তুল এখন দিন আগুন কোরআন আমার জন্য যথেষ্ট ঠিক আছে আমার জন্য তো আপনি আলোচনা করছেন ইঞ্জিলকে তো ঈশ্বরের কথা মানে তো হ্যাঁ ইঞ্জিলকে আসি ঈশ্বরের ব্যাপারে বিশ্বাস করি তোরাকেও তো মানা হ্যাঁ তোরা যেমন ইঞ্জিলকে আমরা ঈশ্বরের বাণী বিশ্বাস করি তো তোরা যেমন ইঞ্জিল কোথায় তথাকথিতা প্রথম কথা দুই নম্বর পয়েন্ট দেখেন বাইবেলে যেটা লেখা আছে যদি ধরে নি যে গস্তল জন মার্ক ম্যাথিউ আর লুক এই চারটে হচ্ছে গস্তল হচ্ছে ইঞ্জিল কিসের এটা ইঞ্জিল ভাই যিশু খ্রিস্টের জীবনী আসমান থেকে ঈশ্বর পাঠিয়েছিলেন নাকি যে যিশু খ্রিস্ট খাবে কিভাবে বড় হবে কোথায় যাচ্ছে একটা ঈশ্বর কোনো কাজ নেই ঈশ্বর আমি বলছি দেখেন সেটা পাপ করেছে কিনা সেটা তো আমি স্পষ্ট বললাম আমি আপনাকে করে দিচ্ছি দেখেন আপনি আলোচনা করছেন ভুল পথে আপনি আমার সঙ্গে আলোচনা করছেন শুনেন আপনি ভুল পথে আলোচনা করছেন সেটা বাইবেল থেকে আপনি দলিল দিচ্ছেন বাইবেল থেকে দলিল দিয়ে আপনি বোঝানোর চেষ্টা করছেন এই ঘটবে এই ঘটেছে এটা 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 ছিল ভাই এটা তো আপনার জন্য দলিল এটা আমার জন্য দলিল নয় আমি অবশ্যই এটা মনে করি যে না প্রাণীগুলো যে সব মারা যাবে পৃথিবীর তখন কি হবে সেটা হম হয়ে গেল কি সমস্যা কারো কারণ কারণ সেটা ঈশ্বর করছে তার কার 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 অধিকার হন হচ্ছে এখানে কার অধিকার সেই প্রাণগুলোর সেই প্রাণগুলোর কি হবে যে শুয়োর শোরের প্রাণগুলো অধিকার কার হন করছে এটা প্রথম প্রশ্ন আপনি যদি বলেন যে দু হাজার শুয়োর মেরে তিনি ওই যা মালিক সেই শুয়োর তিনি তার হক নিচ্ছেন এটা তো বলছেন হ্যাঁ 
হ্যাঁ তিনি তার হক নিচ্ছেন তার সে ব্যক্তি তো পাপি তার উপর কন্ট্রোল করার ঈশ্বরের ক্ষমতা নেই একজন পাপি ব্যক্তিকে ঈশ্বর যেমন ভাই আপনাদের সঙ্গে যতই কথা বলি তত মনে হয় যে খ্রিস্টান ধর্মটা একদমই বর্বর তাই মনে হয় ইসলাম নিয়ে কোন জবরদস্তি নেই সেটা বাচ্চারা আত্মদের ছাপান্ন এক আমি ঈশ্বর পাপিদের উপরে যা ইচ্ছা করতে পারেন এই কথা শুনেন এই কথা যদি আপনি আম মানুষের সামনে যদি বলতে চান বা কোন বক্তৃতায় যদি আপনি এভাবে যদি বলেন খোলাসা করে যে এভাবে কথা বলেন যারা পাপি যারা অন্য ধর্মের অনুসারী তাদের বাড়ি ঘর ছেলে মেয়ে কোন পুত্র হ্যাঁ এই কথা যদি আপনি খোলা ভাবে যদি মানুষের সামনে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ জন সমস্ত মানুষের সামন়ে বলেন তো পরিষ্কার ভাবে কোন মানুষ জিজাস কে ভালো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে না যে অন্য ধর্মের অনুসারী বলে তাকে সুর যদি হত্যা করে দেয় এটা পাপ নয় বা এটা খুত নয় এরকম বিশ্বাস করবে কেমন কথা বলছেন ভাই আপনি এখানে যুক্তি দিচ্ছেন যে সেই ব্যক্তি পাপি তার জন্য তার দুই হাজার যদি ধ্বংস করা হয় সুর ধ্বংস করা হয় কোন মূল্য নেই এটা কেমন একটা যুক্তি ভাই এটা কি মানবিক কথা হলো ভাই ধর্ম মানে ভাই এই যে আমি বললাম যে শিশুদের মারা হয় তখন বলে হ্যাঁ সে তাহলে সে স্বর্গে যাবে তাহলে তাকেই বা মারা হচ্ছে কেন ঈশ্বর পৃথিবীতে এখনো ঘটছে দুটো কারণ দিয়ে দিয়েছে ভাই আমি তো আপনাকে আপনি আমার উত্তরগুলো না শুনে আপনি ঘুরপে একটা প্রশ্ন করেছেন এখানে দুটো উত্তর দিয়েছে কোরআন যেটা বাইবেলে দেয়নি কোরআন স্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছে একটা শিশুকে যদি হত্যা হয় যে শিশু যদি মৃত্যুবরণ করে তার বিধান কি সে জানাতে যাবে এক কোনো কথা নেই দুই নম্বর কেন তাকে হত্যা করা হলো তার বাবা মাকে পরীক্ষার জন্য সেটা বাকরা এক নম্বর পঞ্চান্ন যে তোমার কলিজার টুকরো সন্তানকে হত্যা করা হলো হত্যা করার পরেও তোমার ধার্মিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে না ঈশ্বরের পক্ষ থেকে ভক্তি কমে যায় উদাহরণ হজরত ইব্রাহিম স্বপ্ন দেখলো বুক অফ জেনেসিসেও আছে স্বপ্ন দেখলো তার শিশুকে হত্যা করার জন্য স্বপ্ন দেখানো হয়েছে সে সন্তান নিয়ে চলে গেল শেষ করি ভাই এই ঘটনা থেকে দেখা তাহলে মুসার ঘটনাগুলো কোরআনে আছে শেষ করে আমি আপনাকে কি বলি শেষ করি সঙ্গে সঙ্গে ইব্রাহিম নিয়ে চলে গেল তাকে হত্যা করার জন্য ঈশ্বর তাতে খুশি তাকে হত্যা করতে দিল একটা ভেড়াকে হত্যা করে দিল ঠিক আছে তো এইটা এইটার সঙ্গে স্পষ্ট ক্লিয়ার হয়ে গেল যে যেন মানে এখানে মূলত ধার্মিকতা পরীক্ষা হয় নিজের সন্তানকে হত্যা করে এটা ধার্মিকতা পরীক্ষা হয় যে এই ব্যক্তি কত ধার্মিক তোমার সন্তানকে হত্যা করলাম তোমার সন্তানকে পঙ্গু করে দিলাম ঠিক আছে এটার মাধ্যমে তার পিতা ধার্মিকতা হচ্ছে আর সন্তান উপরে করা হচ্ছে ও জান্নাতে চলে যাবে তো দুটো ক্লিয়ার হয়ে গেল কিন্তু বাইবেল এখানে নিরুত্তর নিরুত্তর রেখেছে আমার তো মানে বডে জাজমেন্ট গড যার ইচ্ছা তার উপরে যখন ইচ্ছে যখন যে ব্যাপারে ইচ্ছা দিতে পারে কারণ আলটিমেটলি সে পাবে সে কিছুই বলার ক্ষমতা রাখে না 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 ভাই ঈশ্বর যা ইচ্ছা তাই করতে পারে এই কথা সম্পূর্ণ ভুল ভালো মানুষের জন্য আসি নাই হ্যাঁ পাপি মানুষের জন্য এসেছে ভালো মানুষের জন্য নয় আবার পাপির উপরে যা ইচ্ছা তাই করবে ভাই তার জন্য যদি এসে থাকে তো ওই মেষ ফলকের কাছে অন্তত বলার দরকার ছিল তার কাছে দাওয়াত দেওয়ার দরকার ছিল তাকে বলার দরকার ছিল অবশ্যই তার কাছে পারমিশন নেওয়ার দরকার ছিল তাকে নিজের ধর্ম সম্পর্কে জানার দরকার ছিল ঈশ্বরের বিধান সম্পর্কে জানার দরকার ছিল যে একটা মানুষকে মৃত্যু দেওয়ার চাইতে জীবন দেওয়ার চাইতে দুই হাজার শহরের মূল্য এটা জিরো ঈশ্বরের কাছে আমি যেটা বললাম এটা সম্পূর্ণ অজিত কারণ যখন ইসরায়েলরা আসলে তখন প্রচুর জাতিকে তারা মেরে পড়েছিল তাদের প্রাণীদেরও প্রচুর জাতিতে কারণ তারা প্রতিমা পূজা করে কারণ তারা পাপি তাদের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়নি আমি তোমার বাইবেল এটা আমি তো এটা আপনি বাইবেল থেকে আবার বলছেন আমি তো বলে বাইবেলটা নিকৃষ্ট ভার এগুলো আমি বিশ্বাস করি না ভাই না 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 এগুলো তো আপনি তো বলেন যে অব্রাহামের ঘটনা যদি থেকে থাকে মুসার কথা যদি বাইবেলে থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই রাজা দাউদের কথা যদি আপনাদের ওখানে থেকে থাকে রাজা দাউদ তো কজন কতজনকে খুন করেছেন যুদ্ধ হয়নি সেই সময় হয়েছে তাদের পশু পাখিদের হত্যা করা হয়নি সেই সময় শুনেন শুনেন কোরআন কোরআন হাদিস স্পষ্ট পশু পাখি মারাকে একদম নিষিদ্ধ এই ঘটনাগুলোর কথা লেখা তো আছে তার সেখানে তো হয়ে নিষিদ্ধ করা আছে স্পষ্ট ভাবে কথা লেখা নেই ঘটেছে আমি আপনাকে তো আপনাকে তো বললাম ঠিক আছে ওই ঘটনাগুলো ওই ঘটনাগুলো লেখা নেই জি না নিরবতাকে হত্যা করেছে এরকম কোন বিধান বাইবেলে নেই তার জন্য তো আমাদের মুসলিমরা দাবি যে বাইবেলে নবীদেরকে যে সম্মান মানে যে মানে নোংরা ভাবে উপস্থাপন করেছে কোরআন নবীদের প্রত্যেকটা জিনিসকে খন্ডন করেছে যে না আপনারা তো বলি দেন বলি তো হয় তাহলে সেই ব্যাপারটাই বা কি হয় কি হয় আপনারা তো বলি দেন হম
হ্যাঁ তো সেই ব্যাপারটা কি হয় সেটা তো স্ব ইচ্ছা অচেনা ওই ইচ্ছা বাদ দিয়ে যে আপনারা বলে দিচ্ছেন স্ব ইচ্ছা আপনারা জানছেন একটা প্রাণীকে আমরা এবার মারব তাহলে সেটা কি হবে সেটা পাপ হচ্ছে না না পাপ হচ্ছে না এখানে তো ঈশ্বর তো পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে দেখেন আপনাকে আবার আমি একটা কথা বলি যে ভাই আমি একটা কথা বলি শুনুন আমি একটা ইনফরমেশন দিই আপনি আবার আপনি এই যে প্রশ্ন করছেন আপনি আমার কথা না বুঝার কারণে সব এখানেই হয়ে গেল আমি আমি জবাব দিই ভাই আপনি প্রশ্ন করে ভাবছেন আপনি জিতে গেছেন ভাই ঈশ্বর যদি ঈশ্বর যদি প্রশ্ন করে আপনি ভাবছেন যে আপনি এলাও করে জিতে গেছেন ঠিক আছে শুনুন যে ঈশ্বর যদি একটা বিশেষ কারণের জন্য আপনাকে এলাও করেন ওটা বলে দেওয়ার জন্য তাহলে আমি ওখানেও বলতে পারি যে ঈশ্বর প্রভু যদি একটা বিশেষ কারণের জন্য দু হাজার ষোলোকে মেরে ফেলেছে কারণ এখানে যদি এটা সম্ভব কারণই নয় ভাই ওটা একজন মানুষকে প্রাণ একটা মানুষকে রক্ষা করবে ভূতে ধরেছে জিজাস অনেক জায়গায় তিনি হাত দিয়ে মানুষের ভূত তাড়িয়ে দিয়েছে বেশিরভাগ মানুষ মানে নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে মূলত আমি এটাই মনে করি যে বাইবেল থেকে যে তারা ব্যাখ্যা করছে এই কারণে মানুষ বেশি নাস্তিক হচ্ছে যে ঈশ্বর আমি জানি যেখানে আছে দেখেন আমি বললাম জিজাসের শিক্ষার চাইতে মোহাম্মদ হাসান শিক্ষার জন্য অনেক বেটার কেন একটা পিপড়াতে কামড়েছে মোহাম্মদ হাসান বলেছে পরিষ্কার ভাবে যে একটা যদি হত্যা করে একটাকে মারা যেতে পারে ছেড়ে দিলে সবচেয়ে উত্তম শিক্ষা দিয়েছে যে তাদের মহিলা থেকে মারা যাবে না প্রেগনেন্ট অবস্থায় যেসব মহিলা আছে তাদেরকে মারা যাবে না কাছে আগুন ধরানো যাবে না বাড়িতে আগুন ধরা যাবে না স্পষ্ট মোহাম্মদ সাল্লাম শিক্ষা শেষ করি কেয়ামত হবে তখন তো এরকম মানুষ কেয়ামত তো পৃথিবীর চারু মানুষের হক্ত নষ্ট করা হচ্ছে না সবাই মরে মারাতে যাবে কারণ তারা পাপি সেই ঘটনা ঘটে থাকে এটা সেম অ্যান্সার তারা পাপি আচ্ছা ঠিক আছে আপনার কথা ধরে নিলাম যেন পাপি ধরে নিলাম তোকে খাতিরে আমি আপনাকে দেখেন আপনি একটা কিয়ামতের কথা বলছেন আর আমি এখন বলছি দেখেন যে এখন মুসলিম এবং খ্রিস্টানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল মুসলিম খ্রিস্টানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল বা আমাদের কোরআন স্পষ্ট হয়ে বলছে এইসব নিরু কোন যারা তোমাদেরকে হত্যা করছে মুমতাহানে পড়বেন আট নম্বর এক আল্লাহ স্পষ্ট হয়ে বলছে যেসব অধার্মিক মানে অধর্মিকরা তা মুসলিম না গায়ের মুসলিম তারা যদি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ না করে তাদেরকে তোমার গায়ে হাত দিবে না কোরআন এগুলো শিক্ষা দিয়েছে স্পষ্ট ভাবে কিন্তু বাইবেল থেকে আপনার নিজের মুখ থেকে কথা প্রমাণিত যে যারা অধার্মিক যারা পাপি যারা পাপি যা ইচ্ছা তাই করা যেতে পারে ঈশ্বর যা ইচ্ছা তাই করতে পারে আমি বলছি পাপিদের উপরে ঈশ্বর আমি না যুদ্ধ লেগে যাই আপনি আমাদের নারী ছেলে মেয়ে সন্তান কন্যা পুত্র বাড়ি ঘর আগুন মসজিদ ভাঙতে পারেন কি পারেন না 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 পারি না কারণ আমাদের বাইবেল কমান্ড করেনি সেটা কোথায় নিষেধ করেছে দেখান দলিল যুদ্ধ যখন লেগে যায় যদি ধরেন যুদ্ধ লেগে যায় ইহুদি এবং খ্রিস্টানের সঙ্গে যদি যুদ্ধ লেগে যায় বা ইহুদির সঙ্গে খ্রিস্টানের সঙ্গে মুসলিমদের যুদ্ধ লেগে যায় ঠিক আছে যুদ্ধ লেগে যায় আপনারা কি করবেন দাঁড়ি খাই মার খাবেন এবার আশা করি সেরকম হবে না কারণ রেভেলেশন চ্যাপ্টার ওরকম কোন ইন্ডিকেশন দেয়া নেই যেরকম কিছু ধরুন তো না লেখা তো ঠিক আছে ধরুন আপনার কথা মেনে নিলাম তারপরে মেনে নিলাম মেনে নিলাম ধরুন আপনার বোনকে আমি গিয়ে ধর্ষণ করলাম আপনি কি করবেন 
এবার আপনি যদি সেটা এবার বাইবেলে এরকম লেখা আছে যে যেই দেশের যে নিয়ম সেটা যদি বাইবেলের সাথে যতদূর মানা যায় সেই দেশ যদি সেই রকম ভাবে করে তাহলে সেটা আমরা মেনে নাও এটা হচ্ছে ভারত পৃথিবীর একটা লয়ের ভিতরে বাইবেল ভাই আমি আপনাকে কথা বলছি ধরেন আমাদের ভারতবর্ষটা এখন বাইবেল ভারতবর্ষটি ধরেন এখন বাইবেলের উপরে চলছে ঠিক আছে আমি আপনার বলতে ধর্ষণ করব আপনি কি করবেন বেশিরভাগ মানুষ তো ঈশ্বরের প্রতি অত মনোযোগ দেয় না তাই বেশি কোন মানুষই চলছে না আচ্ছা তার জন্য আমি বললাম যে আপনি ধরেন যেহেতু ঈশ্বরের রাজত্ব কায়েম হবে কথা তো বাইবেল আছে আগমন হোক দ্বিতীয় আগমন হোক আমি সেটা বলছি ধরেন সেই সময় ধরেন হ্যালো যেটা বলছিলাম আপনাকে আমি যে বাইবেলের শিক্ষা যেটা আছে যে এক গোল চরমালা আর এক গোল পেতে যেতে হবে কেউ যদি তোমার জামা চাই আল খেলাটা দিয়ে দাও এক মাইল চলতে পারো দুই মাইল চলো ঠিক আছে এই শিক্ষার ভিত্তিতে যদি ধরে নি এখন তো এখন এখন যদি আপনার বোনকে আমি যদি ধর্ষণ করি তো আপনার তো বলা উচিত বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে যদি আপনার বোন ওকে ধর্ষণ করছেন কেন আমার মেয়ে আছে আরো যুবতী তাকে আপনি ধর্ষণ করুন আমি কথা বলছি যে ঈশ্বর যখন বলছি তোমার হাত কেটে বলো আমি যদি আমার হাতে ছোট একটা চুরি করি বা তাহলে আমি কি আমার হাত কেটে ফেলবো ঈশ্বর কি এটাই চান ঈশ্বরের প্রত্যেকটা কথার ভিতরে অন্য আছে তার মানে নিশ্চয়ই এটা না কেউ হাত কেটে ফেলুক লেখা আছে তুমি চোখ তুলে ফেলো আলটিমেটলি এটাই না যে তুমি চোখ তুলে ফেলো তোমার প্রতি যতটা সহ্য করা যায় তুমি অবশ্যই কারোর প্রতি জানো কারণ লেখা আছে তোমাকে মেরেও ফেলা হবে এবং এটা আরো লেখা আছে যে দেশে তুমি থাকবে সেই দেশের ঠিক আছে অবশ্যই তুমি পালন করবে যতদিন বাইবেলের সাথে মিলা যায় তার কাছে পালন ঠিক আছে মেনে নিলাম ভাই মেনে নিলাম তার মানে বোঝা গেল স্পষ্ট ভাবে যে দেশে থাকবে সেই দেশের আইন মেনে চলতে হবে কোথায় আছে দেন হ্যাঁ আমার কথা তা নয় যিশু খ্রিস্টের যে শিক্ষা যতটা উদয়ত হওয়া সম্ভব আপনি ব্যাখ্যা দিলেন যেটা স্পষ্ট এক গেলে চরমল আর এক গেল পেতে দাও এটা যে শিক্ষা আপনি আবার এখানে ব্যাখ্যা করছেন আপনার ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত হবো না আমি জিএস এর সরাসরি কথা যেটা সরাসরি কথা আছে সেটাকে মানবো এক নম্বর আমি তো বললাম সরাসরি নেওয়ার জন্য প্রভু যিশু দেয় এইভাবে আলোচনা হয় না দাদা যে আমি একটা কথা শেষ না কথা এক নম্বর পয়েন্ট বলছি দুই নম্বর শুন না কথা আপনি কথা টেনে চলেছেন এবং সারাদিন কথা বললে আপনার কথার মধ্যে কোনো ফলপ্রসা হবে না ধর্মপালনপালনপালনপালনপালনপালনপালনপালনপালনপালনপালনপালনপালনপালনপালনপালনপালনপালনপালনপালনপালনপালনপালনপালনপালনপালনপালনপালনপালনপালনপালনপাল
আমি তো বলছি যে যতদূর বাইবেলের সাথে মানা যায় ততদূর মানবে এইভাবে লেখা আছে বাইবেল অনুসারে যতটা মিলে তাই বাইবেল স্পষ্ট ভাবে বলেছে আপনি কি এখানে আপনি অনেক তথ্য যেগুলো মিলবে নাকি অধিকাংশ सरकार खिस्टान सरकार नहीं महाप्रलयित समस्त प्राणी मर समस्त प्राणी मर कारो हक नष्ट कर कारण समस्तना <laughs> विभ्रांत प्रश्न उत्तर डॉक्टर नायक जे रखे 
যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনি আলোচনা করতে পারেন কোরআন এবং বাইবেলের আলোকে আমি এটা আপনাকে প্রমাণ করবো আপনি যদি মনে করেন না কোরআন ঈশ্বরে বানি না বাইবেল ঈশ্বরে বানি বাইবেল নিখুঁত আমি আপনাকে প্রমাণ আলোচনা করবো না বাইবেল নিখুঁত না এখানে হাজারো ভুল আছে এবার যদি কেউ রাজি থাকে আপনার বা আপনি যদি রাজি থাকেন আপনি আমাকে ডাকেন অথবা আমি আপনাকে ডাকছি আপনি আসতে পারেন বরমপুরে বা কলকাতাতে বা পশ্চিম বাংলার যে কোনো জায়গাতে যদি আপনি আলোচনা করতে চান আমি যে কোনো জায়গাতে আয়োজন করতে পারি বুঝতে পারলেন কি ঠিক আছে আর কিছু বলবেন এবার আমাকে বাড়ি যেতেই হবে হ্যাঁ এবার আমি শেষ যে কথাটা বললাম পয়েন্টটা যে এ বিষয়ে পরে কি আপনি করতে যাবেন কারণ আপনি যেহেতু ইসলামকে আপনি নচ্ছাত করে দিচ্ছেন না না ইসলাম এটা কোনো ই নয় আর আমার দাবি না স্পষ্ট যিশু খ্রিস্ট পৃথিবীতে এসেছিলেন তিনি নাবী তার শরীর বিকৃত করেছে আমি এটা প্রমাণ করব ভাই কিন্তু আপনি যে বিনা কোনো যুক্তি বিহীন আপনি এমনি বাইবেলকে ঠিক ধরে নিয়েছেন অটোমেটিক ধরে বলছেন কোরআন ভুল এটা তো অযৌক্তিক ভাই পরীক্ষা করে দেখেন ভাই একবার এবার আপনি কি বলছেন আপনি কি মানে আলোচনার জন্য কোন যদি চান ভাই আমি ডাকছি আপনাকে বা আপনি আমাকে ডাকুন আমি যাচ্ছি সেটা এক্ষুনি সম্ভব না সেটা নিয়ে ভাবতে হবে পরে জি সেটা আপনি তাহলে করুন যে এটা সবচেয়ে ভালো হবে কেন ফোনে আমি তো বুঝতে পারছি না আমি আপনাকে একটা কথা বোঝানোর চেষ্টা করছি আপনি লাইন কেটে আর দিকে ছুটছেন আর অযৌক্তিক আমি চাইছি মানুষ সত্যটা জানুক যিশু খ্রিস্টের গস্তলব জনে আচাধ্যায় বত্রিশে বলেছে সত্যকে খুঁজতে থাকো সত্য তোমাকে মুক্ত করবে ঠিক আছে যখন একটা বিষয় উপরে আলোচনা হবে মানুষের সামনে আলোচনা হবে মানুষ শুনবে সেটাকে তখন মানুষ নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে যে আসলে কোনটা বেশি গ্রহণযোগ্য কার কথা কি তাই না এখন এখানে আপনাকে ফোনে আমি কথা বলে আপনাকে হারিয়ে দিলাম এটা যুক্তিহীন মানুষ জানুক ভাই মানুষের মুক্তি জন্য জিজ্ঞাস এসছে জিজ্ঞাসের কথাগুলো মানুষের সামনে বলেন আর এটা মানে নিজের মতো একটা অংশকে রেখে একটা অংশকে ঢেকে এ না পুরোপুরি বলেন ভাই এটা অবশ্যই ঠিক মানুষের সামনে হওয়া উচিত এটা তো আমিও মনে নেব হ্যাঁ আমি সেটা বলছি যে যে কোনো বিষয়ে আমি প্রমাণ করবো দেখুন আমার দাবি আপনাকে বলে দিই এর বিপক্ষে আপনি যে কোনো টপিক নিতে পারেন যে কোনো টপিক আমি মনে করি যে ইসলাম এটা বারাহাক এটা সত্য ইসলাম ছাড়া আর কোনো মানে ব্যক্তি মোহাম্মদ সাল্লামকে নবীত্ব যদি না মানে সে স্বর্গের যে প্রবেশ করতে পারবে না যিশু খ্রিস্টকে আমরা নবী মানি জনগণ নবীকে মানি যিশু খ্রিস্টের শিক্ষা তিনি ইসলাম তরদ এবং ইঞ্জিন সব বিকৃত হয়ে গেছে যেগুলো আছে বায়ু এখন এটাগুলো মানে পুরাতন ভাবে নেই যিশু খ্রিস্ট একটা সময় জন্য এসেছিল তার সময় শেষ তার তার জন্য বিধানও শেষ ঠিক আছে আর মানা প্রয়োজন নেই যিশু খ্রিস্ট একটা গোত্রের জন্য এসেছিল ঠিক আছে মোহাম্মদ সাল্লাম মানব জাতির জন্য এসেছিল তারপরে সর্বশেষ একটা পয়েন্ট নিয়ে যেতে পারে এটা যে যিশু খ্রিস্টের বাইবেল মানে বাইবেলের আলোকে বাইবেলের শিক্ষা এটাই বেশি মানবিক না কোরআন হাদিসের শিক্ষা তার মোহাম্মদ সাল্লাম যে শরীত নিয়ে এসেছে এটা বিষয়ে মানবিক এটা আলোচনা করা যেতে পারে তো আপনাকে আমার বিষয়গুলো বলে দিলাম ঠিক আছে এবার আপনি যদি এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন যে না এটা আমি মানতে চাইছি না যে বাইবেল বিকৃত তাহলে আসুন আলোচনা করি যে বাইবেল বিকৃত কি বিকৃত নয় এ বিষয়ে আলোচনা হয়ে যাবে একবার ঠিক আছে এখন আর না এখন আমি হ্যাঁ এ বিষয়ে আমি তো ফোনে আলোচনা করতে চাইছেন আপনাকে সরাসরি কেন ফোনে এবার আলোচনা করে কোনো জিনিস না তুই যা কোনো কিছু বের হবে না এটাও ঠিক ঠিক আছে এটা নিয়ে পরে হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলেন বা পরে কথা হবে আর আমি এমনি আমি আপনাকে তো বললাম যে দাদা যে আমি তো বাইবেল পড়েছি আমার যে কিং জেন ভার্সন ডিভাইসন ভার্সন অথরাইজ ভার্সন সবগুলো পিডিএফ আমার কাছে আছে নাহলে তেইশ চব্বিশ খানা ভার্সনের বাইবেল আছে আমার যে আঠারোশো সালেরও বাইবেল অনেকগুলো আছে ঠিক আছে তো আমি মানে আমি গবেষণা করেছি জিনিসটা নিয়ে আপনাকে বললাম না কালকে যে আমি আমার বাবা হিন্দু আমি দু হাজার পর থেকে আমি কেন ইসলামকে ই করলাম কারণ আমি এমনি না আমি গবেষণা করে এসেছি কিন্তু আপনি গবেষণা করেননি আপনি গবেষণা করেছেন শুধুমাত্র নিজের থেকে আপনি জন্মসূত্র খ্রিস্টান তাই খ্রিস্টান আপনি প্রমাণ করার জন্য যতটুকু দরকার তাদের বইপত্র দেখেছেন আপনি তুলনামূলক আলোচনা মানে দেখার চেষ্টা করেননি